ஓம் சாந்தி ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்ற முரளியின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே இது நரன்லேருந்து நாராயணனா மாத்திர ஸ்கூல் இங்கே உங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்கறது சுயம் சத்தியமான தந்தை சத்தியமான ஆசிரியர் மற்றும் சத்தியமான குரு சத்குரு இந்த நிச்சய புத்தியில் நீங்கள் உறுதியாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் என்னாகும் மற்றவங்க சொல்கிறத பற்றி மற்றவங்க சொல்கிறத நீங்கள் காது கொடுத்து கூட கேட்க மாட்டீங்க ஏன்னா இவரோட உயர்ந்தவர் புத்தி சரி யார் இருக்கார் அவங்க வழியை நாம் கேட்கணும் அடுத்தது இது நரன்லேருந்து நாராயணன் ஆகிறதுக்கான கதை என்ன நாராயணனா மாத்திர கதை அப்படின்னும் பொழுது அது தேரியா பாபா கொடுக்குற இதுக்கு ப்ராக்டிக்கலாக வர்றது தான் டெஸ்ட் பேப்பர் ஸோ அதை நம்ம சகிச்சிக்கக்கூடிய சக்தியும் இருக்கும் இதெல்லாம் எதோடைய ஆதாரத்தில் கிடைக்குது நிச்சய புத்தியின் ஆதாரத்தில் எனக்கு சொல்லி கொடுக்கறது கடவுள் அவர் சொல்லி கொடுக்கறது கண்டிப்பாக உண்மை தான் அப்படிங்கிற நிச்சயத்தின் ஆதாரத்தில் தான் நமக்கு எல்லாமே கிடைக்குது அந்த நிச்சய புத்தி வந்து கொஞ்சம் கூட உறுதித்தன்மையை இழக்கக்கூடாது அந்தளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் வந்துடக்கூடாது கேள்வி குழந்தைகளாகிய நீங்கள் ஒரு விஷயத்தில் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படக்கூடாது அது என்ன விஷயம் ஏன் கவலைப்படக்கூடாது ஆனால் உலகமே கவலைப்படுற விஷயம் அது என்ன யாருக்காவது போக போக திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக்கு வந்து சரீரத்தை விட்டுட்டாங்கன்னா நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா அவங்கவுங்க அவங்கவுங்களுடைய நடிப்பை நடிச்சு தான் ஆகணும் ஆத்ம ஞானம் மற்றும் யோகத்தின் சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு போயிருக்குது அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக பாரதத்துக்கு நல்ல சேவை செய்ய போகுதுன்னு உங்களுக்கு குஷி இருக்கணும் இதில் கவலையுடைய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது இது நாடகத்தின் விதியாக இருக்குது அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு போகுது ஒரு சரீரத்தை விட்டு இன்னொரு சரீரத்தை எடுத்துகிட்டு போகும்போது எடுக்கும்போது ஆத்மா எதை எடுத்துகிட்டு போகுது சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு போகுது அதனால் ரொம்ப வருஷத்து பாபா குழந்த பக்காவாக இருந்தாங்க இப்போ மம்மா அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்கலாம் வந்து பக்காவாக இருந்து சரீரத்தை விடுறாங்களே அப்படின்னு நீங்கள் கஷ்டப்படாதீங்க ஏன்னா அவங்களுடைய நடிப்பு ஒன்று அது நடிச்சு தான் ஆகணும் இங்கே முடிஞ்சு அடுத்தது அவங்களுக்கு வேறு ரோல் இருக்குது வேறு பிறவியில் அப்படின்னா அதை அவங்க பண்ணி தான் ஆகணும் ஆனால் கவலைப்படாதீங்க ஞானமும் யோகத்துடைய சமஸ்காரம் அது அங்கே வந்துடும் அந்த சா அதன் அதனால் பாரதத்துக்கு இன்னும் அதிகமாக தான் சேவை செய்ய போகிறாங்க அவங்க இல்லையா அந்த உடலில் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து சிவானி சிஸ்டர் தான் மம்மான்னு வச்சுக்கோங்களேன் மம்மா ஒரு வேளை சரீரத்தில் இருந்தாங்கன்னா கூட எவ்வளோ நாளைக்கு இருக்க முடியும் இல்லையா அறுபத்தி அஞ்சில் போனாங்க எழுபத்தஞ்சு எண்பத்தஞ்சு இல்லையா அத்தனை வருஷம் இருக்க முடியாது இருந்தாலும் சேவை செய்ய முடியாது ஸோ இப்போ ஒரு வேளை அவங்க தான் சிவானி சிஸ்டர்னா எப்படி பறந்து பறந்து சேவை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் அவங்களாவும் இருக்கலாம் இல்லாமலாம் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அதுதான் அப்போ அது மாதிரி இன்னும் தீவிரமாக சேவை செய்கிறதுக்கு தான் அவங்க வேறு சரீரத்தை எடுக்கிறாங்க நீங்கள் குஷி தான் படணுமே தவிர கவலைப்பட வேண்டிய விஷயமே கிடையாது அதனால தான் முதல் படம் நீங்கள் ஆத்மா ஒருத்தங்க சரீரத்தை விட்டாங்கன்னு கவலைப்பட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம் முதல் பாடத்தை சரியாக புரிஞ்சிக்கலன்னு அர்த்தம் இது நாடகத்துடைய விதி இல்லையா அவங்க இதை விட இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு மாத்தாஜி வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையினால் சரீரத்தை விட்டாங்க சின்ன வயசுலே சூசைடா கொலையா அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் சின்ன வயசில் ஒரு நடுத்தரமான ஒரு நாற்பது அந்த ஏஜில் சரீரத்தை விட்டுருக்குறாங்க ஆனால் பயங்கரமான ஞானி ஆத்மா அந்த ஆத்மா இப்போ நிறைய பேருக்கு என்ன இப்படிப்பட்டவங்களுக்கு எப்படி ஆகுது ஆனால் அது அவங்க இருந்த இடத்துல நிறைய பிரச்சனை ஸோ அவங்களால வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து அதுவும் ஆனால் சேவை செய்யணும்னு அவங்களுக்கு பயங்கர ஆர்வம் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிக்கிழமை ஆச்சுன்னா தனியாக போய் ஒரு கோயிலுக்குள்ளே போய் கம்கமாக உட்காருவாங்கலாம் உட்காந்துட்டு பாபா டச் பண்ண வரோம் இந்த ஆத்மா இருக்குது சொல்லணும் அப்படி பக்கத்தில் வந்து உட்காந்த உடனே அப்படியே நோட்டீஸை கொடுத்து ஞானத்துக்கு சொல்லிட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி ஆத்மா ஆனால் அந்த ஆத்மா வந்து சென்டருக்கு வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு போயிடும் ஏன்னா அந்த மாதிரி வீட்டில் அவ்வளோ டார்ச்சர் சீக்கிரம் எங்கே போனால் அப்படின்னு திட்டுவாங்கன்றதுக்காக 
ஸோ அப்போ சரீரத்தை விட்டுருச்ச அந்த ஆத்மானா இந்த ஆத்மாவுக்கு ஏற்ற ஒரு குடும்பத்தில் போய் பிறவி எடுத்து சேவையை பக்கா பண்ண போகுதுன்னு அர்த்தம் அதனால் நீங்கள் குஷி தான் அப்படி எனக்கு கவலைப்பட தேவை இது சூப்பர் இல்லையா செம பாயிண்ட் இது இது நாடகம் ஏன்னா நாடகம் கண்டிப்பாக நன்மைக்காகத்தான் நடக்குது எல்லாமே ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சரீரத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடி அனுபவித்த வேதனைகள்லாம் கரும கணக்கு வேறு தீருது வேகமாக தீருது பாடல் தாயும் நீயே தந்தையும் நீயே ஓம் சாந்தி தந்தை குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் குழந்தைகளே குழந்தைகளேன்னு கூப்பிட்றார் பாபா தாதா ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ முதல்ல பாப் தாதா பிறகு குழந்தைங்க இது புது படைப்பா இருக்குது இல்லையா மேலும் தந்தை ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார் இல்லையா முதல் படைப்பு என்னது பாபாவுடைய முதல் படைப்பே பிரம்மா தான் அடுத்தது குழந்தைங்க ஸோ அந்த பிரம்மாவை படைக்கிறதும் எப்படி பாப் தாதா இணைந்து ஒரே ஓர் உடலில் இரு உயிராக இருக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கு ப அதுக்கு அடுத்ததாக அவங்க பிரம்மா வாய் வழியாக புது படைப்பை படைக்கிற பிராமணர்களை ஸோ தாயும் தந்தையும் சேர்ந்து படைக்கிறாங்க இருந்தாலும் பண்ணுறது வந்து சிவபாபா தான் இல்லையா பிரம்மா ஒரு கருவி தான் ராஜயோகத்தை கற்றுக் கொடுக்கிற அஞ்சாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி கற்றுக் கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி இப்பயும் ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுக்குறாரு அதைத்தான் அதோடைய நினைவாத்தம் பக்தி மார்க்கத்தில் பகவத்கீதா அப்படின்னு ஒரு புக்கை உருவாக்கிட்டாங்க ஆனால் இப்போ ஒன்றும் பாபா கீதையாலும் உட்காந்த கீதை புக்கெல்லாம் ஒன்றும் எழுதலை இறைவன் ஞானத்தை சொல்கிற இதை பிற்காலத்தில் இதோடைய நினைவாக ஒரு சாஸ்திரத்தை உருவாக்கி அதுக்கு ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சகஜ ராஜயோகத்துடைய புஸ்தகம்னு சொல்லிடுறாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் நீங்கள் எவ்வளோதான் பக்தி மார்க்கத்தின் புத்தகங்கள் படித்தாலும் எந்த விதமான லாபமும் கிடையாது யாருக்கும் எந்த நன்மையும் கிடையாது அதே மாதிரி சிவன் எப்படி இருப்பார்னே தெரிஞ்சுக்காம அவர் லிங்க ரூபமாகவோ அல்லது எப்படி அல்லது சும்மா ஓம் நம சிவா நம சிவா அவர் என்ன உருவம் தெரியாதனால்தான் ஓம் நம சிவா நம சிவா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி குருட்டுத்தனமாக நினைவு செய்கிறதன் மூலமாகவும் எந்த ஆஸ்தியும் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது எப்போ சிவபாபா வந்து தன்னை பற்றி அறிமுகத்தை கொடுத்த ஆஸ்தியின் பற்றி அறிமுகத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு நினைவு செய்ய வைக்கிறாரோ அதன்படி நினைவு செய்வதன் மூலமாக இந்த சங்கம் யுகத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆஸ்தியை அடையிறதுக்கான முயற்சி பண்ண முடியும் அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட ஆஸ்தியை கொடுப்பவர் ஒரு தந்தை ஒரு தந்தை தான் கொடுக்குறார் ஒரு சங்கம் யுகத்தில் தான் கொடுக்குறார் எப்போ பார்த்தாலும் வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கிறது கிடையாது மொத்தமாக கொடுக்குறார் ஃபுல்லாக இழந்து நிற்கும்போது மீண்டும் வந்து கொடுத்துட்டு போகிறார் அதுக்காக அவர் ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுக்கிறாரு மற்ற சன்னியாசிகள் வேதங்களை மனிதர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்கும் சிவபாபா கற்றுக் கொடுக்கிறதுக்கும் இரவுக்கும் பகலுக்குமான வித்தியாசம் இருக்குது அந்த கீதையை நல்ல வாழ்நாள் ஃபுல்லாக அதே வாழ்க்கையாக வச்சு படிச்சுட்டு இருக்கிற ஆத்மா இங்கே வந்து உட்காந்தா அதுக்கும் இதுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அதான் இரவு பாக்களுக்கான வித்தியாசம் இருக்குது அதுக்கும் இதுக்கும் அவங்களுடைய புத்தியில் அந்த சச்சங்கத்தில் கேட்குறவங்க புத்தியில் கீதை சொல்லும் கீதை கீதை இருக்கும் அவங்க புத்தியில் கீதையில் அந்த கீதையை கிருஷ்ணர் சொன்னார்னு இருக்கும் அந்த கீதையை வியாசர் எழுதினார்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆனால் பாபா சொல்கிற கீதையை கிருஷ்ணரும் சொல்லலை கீதை பாடப்பட்ட நேரத்தில் கிருஷ்ணர் முதல்ல இல்லவே கிடையாது இல்லவே இல்லை அது பகவானால் சிவ பாபாவால் சங்கம் யுகத்தில் உருவாக்கப்பட்டது
கிருஷ்ணருடைய ரூபம் வந்து சங்கமயுகத்தில் இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அது சத்தியுகத்தில் கிடைத்த ரூபம் இதை எல்லாத்தையும் தெளிவாக்கி புரிய வைக்கிறாங்க கிருஷ்ணருடைய ஆத்மா தான் கேட்குது ஆனால் அதுவும் இன்னும் சக்தி இழந்த நிலையில் வந்து கேட்குது பிரம்ம பாபாவா பாபா வந்து எல்லாத்தையும் விளக்கமாக சொல்கிறார் இது அப்படி இருந்துச்சு இது இப்படி இருந்துச்சு நீங்களே தீர்மானிங்க எது உண்மையான கீதை எது உண்மையான கீதையின் பகவான் யாருன்னு நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அவருடைய பேரை புகழ் வாய்ந்தது சிவ தந்தையுடைய பேர் உலகம் ஃபுல்லாக பிரசித்தி பெற்றது சத்தியத்தை உரைக்கிறவர்னால மட்டும்தான் நரன்லேருந்து நாராயணனாக ஆக்க முடியும் சத்தியத்தை தெரிந்தவர் ஒரு இறைவன் தான் காட் இஸ் ட்ரூத் பச்சை என்ன ட்ரூத்து இல்லையா நான் செய்கிற தப்பெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு வந்து நாளைக்கு சாட்சி சொல்ல போகிறது கிடையாது அந்த ட்ரூத்து கிடையாது அவர் சிருஷ்டியுடைய ஆரம்பத்திலேருந்து கடைசி வரை உள்ள சத்தியமான விஷயத்த உரைக்கக்கூடியவர் அதன் மூலமாக தான் நரன்லேருந்து நாராயணன் ஆக்க முடியும் அது ஒரு சிவன் மட்டும்தான் அப்படி பண்ணுவார் நாம் நரன்லேருந்து நாராயணன் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த கீதா பாடசாலையில் அதாவது ருத்ர ஞான யஜ்யத்தில் உட்காந்துட்டு இருக்கிறவன்னு குழந்தைங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கீதா பாடசாலையுடைய உண்மையான பேர் என்ன இது ருத்ர ஞான யஜ்யம் அது மற்றவங்களுக்கு புரியாதனால கீதா பாடசாலை அப்படின்னு சொல்லாச்சு சிவபாபான்ற வார்த்தை ரொம்ப நல்லா இருக்குது தந்தை மற்றும் தாதா கண்டிப்பாக இருக்கிறாங்க இந்த நிச்சயத்தில் தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க தந்தை பிரம்மாவின் மூலம் எல்லா வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை புரிய வைக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் உங்களை திருக்கால தரிசி ஆக்கிட்டு இருக்கிறேன்னு புரிய வச்சுட்டு இருக்கார் நீங்கள் நீங்கள் திரிலோக நாதர்களாக ஆகுறீங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லை நீங்கள் ஒரு சிவபுரிக்கு மட்டுமே நாதர்களாக ஆகுறீங்க அதற்கு உலகம்னு சொல்கிறது கிடையாது உலகம்னு மனித சிருஷ்டிக்குத்தான் சொல்ல முடியும் சொல்லப்படும் உலகம் சைத்தன்யமானது மற்றது நிராகார உலகம் உங்களுக்கு மூன்று உலகங்களின் ஞானத்தை மட்டுமே சொல்கிறேன் மூன்று உலகத்துக்கும் தலைவர்களை ஆக்குறது கிடையாது மூன்று உலகம் பற்றி ஞானம் கிடைக்குது அதனால் உங்களுக்கு திருக்கால தரிசின் சொல்லப்படுது லக்ஷ்மி நாராயணனு கூட மூணு உலகத்துக்கும் தலைவர்கள் சொல்லப்படுறது கிடையாது விஷ்ணுவையும் திரிலோக நாதன் சொல்ல மாட்டோம் அவருக்கு மூன்று உலகங்களில் ஞானமே கிடையாது லக்ஷ்மி நாராயணர் குழந்தை பருவத்தில் ராதாகிருஷ்ணராக இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் மூன்று உலகங்களில் ஞானம் கிடையாது நீங்கள் திருக்கால தரிசிகளாக ஆக வேண்டும் ஞானத்தை எடுக்கணும் மற்றபடி ஸ்ரீகிருஷ்ணர் திரிலோகநாதர்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அப்படியெல்லாம் கிடையாது யார் ராஜ்யம் செய்கிறாங்களோ அவங்க தான் மூன்று உலகத்துக்கும் நாதன்னு சொல்லப்படுவாங்க கிருஷ்ணர் வெறும் வைகுண்டநாதன் தான் சத்தியுகத்தை தான் வைகுண்டம்னு சொல்லப்படுது திரேத்தா யுகத்தை வைகுண்டம்னு சொல்ல மாட்டோம் இந்த லோகத்தின் நாதனாக நாம் ஆக முடியாது பாபா கூட வெறும் பிரம்ம தத்துவத்தின் நாதர் பிரம்மாண்டம் அதில் ஆத்மாக்களாகிய நாம முட்டை வடிவம் போல இருக்கிறோம் அதற்குத்தான் எஜமானர் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் சூக்மவதனத்தில் இருக்கிறவங்க அப்படின்னா 
அவங்கள சூக்மாதனத்தின் நாதர்னு சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் வைகுண்ட நாதனாக ஆகிறீங்க அது சூக்மாதனத்தின் விஷயம் அது மூலவதனத்தின் விஷயம் நீங்கள் மட்டுமே திரிக்கால தரிசிகளாக ஆக முடியும் உங்களுடைய மூன்றாவது கண் திறந்திருக்கிறது பூர்வ மத்தியில் மூன்றாவது கண் உள்ளதுன்னு காட்டவும் செய்கிறாங்க அதனால் திரிநேத்ரின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த அடையாளத்தை தேவதைங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஏன்னா உங்களுடைய கர்மாதித்த நிலை அதாவது கர்மங்களை வென்று முழுமை நிலை ஏற்படும் பொழுது தான் நீங்கள் திரிநேத்ரி ஆகிறீங்க அது இந்த சமயத்துடைய விஷயம் ஆனால் அவங்க ஞானத்தின் சங்கை ஒழிப்பதில்லை அவர்கள் பிறகு அந்த ஸ்தூல சங்குன்னு எழுதிட்டாங்க இது வாயின் விஷயமாகும் இதன் மூலம் தான் நீங்கள் ஞானத்தின் சங்குவலி எழுப்புறீங்க ஞானத்தை படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க பெரிய பல்கலைக்கழகத்தில் ஞானத்தை படிக்கிற மாதிரி இது கூட பதித்த பாவனு இறை தந்தையுடைய பல்கலைக்கழகம் எவ்வளோ பெரிய பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்களாக நீங்கள் இருக்கிறீங்க பாபா சொல்கிறாரு பிரம்மா வாய்வழிய அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை புரிய வைக்கிறார் கூடவே திரிக்கால தர்சியாகிற எந்த சாரத்துலேருந்து வேதங்கள் வந்ததோ எந்த சாரம்ன்ற விதையிலிருந்து அனைத்து வேதங்களும் தோ வேதங்கள்ன்ற மரம் தோன்றுச்சோ அந்த சாரத்தை பிரம்மா வாய் வழியாக பாபா புரிய வைக்கிறார் அதன் மூலமாக மூன்று கால ஞானம் நமக்கு தெரிஞ்சிடுது நாம தான் தேவதையாக இருந்தோம் மனிதர்களாகிட்டோம் மீண்டும் தேவதை ஆக போகிறோம் மூன்று காலமும் தெரிஞ்சிட்டோம் ஆனால் மூன்று காலத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுனால மூன்று உலகத்தின் தலைவனாக நீங்கள் ஆகிறது கிடையாது உண்மையிலே மூன்று உலகத்தின் தலைவனாக யாருமே அவருதில் பாபா கூட ஆகுறது இல்லைன்ற பிரம்மாண்டத்துக்கு மட்டும்தான் அவர் தலைவர் வைகுண்டத்துக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் தலைவர் மகாவிஷ்ணு சூக்மாதனத்துக்கு தான் தலைவர் விஷ்ணு சங்கர் பிரம்மா அதை சூக்மாதனவாசி பிரம்மா சொல்கிறார் அப்போ சிவபுரிக்கு தான் நாதர்களாக ஆகுறீங்கன்ற சிவபுரின்றது பரந்தாமத்தையும் குறிக்கும் சத்தியுகத்தையும் குறிக்கும் ஏன்னா ஒன்று அவர் படைத்த இடம் இன்னொன்று அவர் வசிக்கும் இடம் பாபா சார் மனித சிருஷ்டிக்கு தான் உலகம்னு சொல்ல முடியும் வெறும் ஆத்மா இருக்கிற இடம் வந்து சைத்தன்யமானது சாரி வெறும் ஆத்மா இருக்கிற இடம் வந்து நிராகார உலகம்ன்ற அதான் சொல்கிறார் இந்த மூன்று உலகங்களின் ஞானத்தை நான் கொடுக்குறேன் முக்கால ஞானத்தை கொடுத்து முக்காலத்தை உணர்ந்தவர் ஆக்கிட்டேன் அதே மாதிரி மூன்று உலகத்தின் ஞானத்தையும் கொடுக்குறேன் அதுக்காக மூன்று உலகத்தின் தலைவனாக நீங்கள் ஆகிறது கிடையாது லக்ஷ்மி நாராயணனையும் சொல்ல முடியாது மூன்று உலகத்தின் தலைவர்கள் அவங்க சத்தியுகத்தின் தலைவர்கள் அவ்வளோதான் விஷ்ணுவையும் சொல்ல முடியாது இன்னொன்று என்னென்னா லக்ஷ்மி நாராயணன் வந்து மூன்று உலகங்களில் ஞானமே இருக்காது மூன்று கால ஞானமும் இருக்காது அப்போ யார் திருக்கால தரிசி ஆக முடியும் திருக்கால தரிசின்ற மகிமையே அவங்களுக்கு வராது லக்ஷ்மி நாராயணனுக்கு அப்போ நீங்கள் தான் திருக்கால தரிசியாக ஆகுறீங்க எப்படி ஆகுறீங்க பாபா கொடுக்குற இந்த ஞானத்தின் மூலமா பாபா சொல்ற ராஜ்யம் செஞ்சாதான் தலைவன் சொல்ல முடியும் நீங்க எங்க மூன்று உலகத்தை ராஜ்யம் செய்யறீங்க அதனால மூன்று உலகத்தின் தலைவன் சொல்ல முடியாது அதே மாதிரி வைகுண்டத்தின் தலைவன் தான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வைகுண்டன்றது சத்தியுகம் தான் 
திரேதாயுகத்தை கூட வைகுண்டம் சொல்ல முடியாது வைகுண்டம் சொர்க்கத்தின் இன்னொரு பேர் பட் ஆனால் சொர்க்கன்றது சத்தியுகம் தான் இது கொஞ்சம் சத்தியுகத்துடைய சொர்க்கத்துடைய ஒரு மீதி பாதி அவ்வளோதான் திரேதாயுகம் பிரம்ம பாபாவே பிரம்ம தத்துவத்தின் ஆதர் தான் மீது ரெண்டு உலகமும் கிடையாது பிரம்மாண்டம் பிரம்மாண்டத்தில் ஆத்மாக்கள் அண்டம் மாதிரி இருக்கிறோம் அண்டம் அப்படின்னா தமிழ் அண்டம்னா உலகம் இது அண்டா ஹிந்தி அதாவது முட்டை ஸோ முட்டை வடிவத்தில் அங்கே இருக்கிறோம் பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர் கூட சுக்ஷ்மோதனத்துடைய அதிபதிகள் சொல்லலாம் ஆனால் திருக்காலதர்சியாக நீங்கள் மட்டும்தான் ஆகுறீங்க மூன்று கால ஞானம் அந்த மூன்று கால ஞானம் எப்படி தெரியுது மூணாவது கண் மூலமாக தெரியுது ஞானக்கண் அது பாபா கொடுக்குறாரு அப்போ வேதத்தில் வந்து புருவ மத்தியில் மூணாவது கண் இருக்குது அப்படின்னு காட்டுறாங்க சங்கருக்கு ஃபேமஸே அந்த மூணாவது கண் தான் ஆனாலும் சங்கருன்றது ஒரு தேவதை தான் இல்லையா இப்போ தேவதைக்கு தான் மூணாவது கண்ணை கொடுக்குறாங்க ஆக்சுவலாக சங்கர் வந்து சுக்ஷ்ம தேவதை இல்லையா மேலே இருக்கிற தேவதை அப்போ ஏன் நமக்கு கொடுக்காம அங்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மூணாவது கண் திறந்துருச்சுன்னா இங்கே இருக்கிற எதை பற்றியும் நமக்கு கவலைப்பட மாட்டோம் எல்லாமே தெரியும் இந்த உலகம் ஒரு மாயை அழிய போகுது தெரிஞ்சு அதாவது இந்த உடல் அழிய போகுது இந்த உடல் நான் இல்லை ஆத்மா தான் நான் அப்படின்னு ஒலியாகவே உங்களை அனுபவம் செஞ்சுட்டு ஒவ்வொருத்தரும் ஒலியாகவே பார்ப்பீங்க ஸோ அந்த பரிபக்குவ நிலை எப்போ வரும்னா கர்மாதித்த நிலை அடையும் போது தான் வரும் ஸோ அந்த நிலை அப்பொழுது தான் நீங்கள் திருநேத்திரின்னு சொல்ல முடியும் அதேமாரி சங்கர் கையில் சங்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் சூக்ம தேவதையாகட்டும் அல்லது ஸ்தூல தேவதையாகட்டும் யாரும் சங்கு ஒன்றும் ஊதலை இப்போ நீங்கள் வாய் வழியாக ஞானத்தை சொல்கிறதோடைய நினைவாக அங்கே சங்கு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ அந்த ஞானத்தை எடுத்துகிட்டு இருக்கிறீங்க எப்படி பெரிய யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டியில் படிக்கிறீங்க பத்தித்த பாவனர் பாபாவுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறீங்க எவ்வளோ பெரிய பல்கலைக்கழகத்தின் மாணவர்கள் நீங்கள் இது சதா நினைவில் இருந்தாலே ஆகா சௌபாக்கியன் பாபா சொல்கிறார் நான் இறைவனுடைய மாணவன் இறைவனுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் படிக்கிறவன் இல்லையா ஸ்கூல் ப்ளஸ் டூலாம் நிறைய மார்க் எடுத்து காலேஜ் சேர்த்தாங்கன்னா எந்த காலேஜில் உங்கள் பையன் படிக்கிறான் ஐயோ அந்த காலேஜில் பரவாயில்லையே இங்கே யாருக்குமே கிடைக்காது இப்போ நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்காங்க ப்ரோ நிஜமாலும் ரொம்ப டேலண்ட்டாக இருக்கணும் இல்லைன்னா கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ஆனால் மிகப்பெரிய யூனிவர்சிட்டினா அது பாபாவுடைய யூனிவர்சிட்டி தான் ஒரு ஒரு கீதா பாடசாலையும் ஒரு ஒரு சென்டரும் இப்போ அதுலேயே நாம் படிக்கிறோம்னா அதில் நான் மாணவனாக இருக்கிறேன்றது எவ்வளோ பெரிய பெருமை அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு கொடுக்க ஞானத்தை கொடுக்குற அப்பா தந்தையாகவும் இருக்கார் டீச்சர் சத்குருவாகவும் இருக்கிற இந்த மூணும் ஒருவராக இருக்கிறாரு ஆனால் மூன்று உறவு அல்லது மற்ற எல்லா உறவுமே நம்ம அவரோட வச்சுக்கலாம் ஆனால் எல்லா உறவுலையும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் அவர் சுகத்தை மட்டுமே கொடுக்கவர் மனிதர்களால் அது முடியாது ஒரு வேலை நல்ல அன்பாக நீங்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டாலுமே கூட அவங்க சரீரத்தை விடும்போது அழுவுறீங்கள்ல துக்கத்தை அனுபவம் செய்கிறீங்கல்ல இறைவன் அழிவற்று உங்களுக்கு அந்த துக்கத்தையும் கொடுக்க போகிறது கிடையாது அதனால தான் இறைவனை நீயே தாயும் தந்தையும் சொல்கிறாங்க ஸோ தாய் தந்தையாகவும் சிவபாபா இருக்கார் அல்லது சிவபாபா பிரம்மபாபா சேர்த்தும் தாய் தந்தைன்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் ரெண்டு பேருமே சுகத்தை தான் கொடுக்குறாங்க அதுவும் இந்த சிவபாபா வந்து 
சாக்கரின் மாதிரின்று இல்லையா சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து சாக்கரின் கொடுப்பாங்க பல மடங்கு இனிக்கும் ஆனால் சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டு இப்போ அந்த மாதிரி இனிமையானவர் இவர் ஸோ அந்த இனிமையானவர் இவருன்னு சொல்கிறது சிவபாபாவும் இருக்கலாம் பிரம்மபாபாவும் இருக்கலாம் சிவபாபானா பிரம்மபாபா சொல்ல பிரம்மபாபானா சிவபாபா சொல்ல அல்லது சிவபாபாவையே கூட சிவபாபா சொல்லியிருக்கலாம் ஆனால் பாபா சொல்கிற தேவதைகளை மாதிரி மிக இனிமையானவர்கள் எப்போவுமே யாருமே இருக்க முடியாது சொல்லுவாங்களா காமராஜர் ஆட்சி மாதிரி எப்போவுமே இருக்காதுன்ற மாதிரி சொல்கிறார் பாபா தேவதைகளை மாதிரி இனிமையானவங்க யாருமே இருக்க முடியாது எப்போவுமே இருக்க முடியாது இந்த சத்யுகத்தில் தான் அவங்களுடைய நடிப்பு அப்படி இருக்கும் அதே தேவதை துவாபர கலியுகத்துக்கு வரும்போது நடிப்பு மாறிடும் அதனால் எப்போவுமே இருக்க முடியாது இதே பாரதம் ஒரு காலத்தில் சுகம் நிறைந்ததா ஆரோக்கியமும் செல்வமும் நிறைந்த கண்டமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருந்துச்சு அது பேர் நிர்விகார பாரதம்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இப்போ அப்படி சொல்ல மாட்டோம் ஏன்னா இப்போ விஷம் நிறைந்த தூய்மையற்ற பாரதம் தான் சொல்ல முடியும் பாபா எவ்வளோ ஈஸியாக்கி புரிய வைக்கிற இப்போ பாபா சொல்ல நீங்கள் அவ்வளோ இனிமையாக இருந்தீங்க அவ்வளோ ஆரோக்கியம் செல்வம் சுகத்தோடு இருந்தீங்க ஆனால் அதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா தூய்மை முழு தூய்மை இப்போ யாருமே தூய்மையாக இல்லை ஒட்டு மொத்த பாரதமும் விஷம் நிறைஞ்ச தூய்மையற்ற பாரதம் ஆயிடுச்சு தந்தையையும் ஆஸ்தியையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம் பாபா பாருங்க அவருடைய ஞானத்தின் மூலமாக நம்ம எவ்வளவு இனிமையாக மாத்துறார் அவர் கொடுக்குற வழிப்படி ஸ்ரீமத் படி படித்து மற்றவங்களுக்கும் நீங்கள் கற்பிக்கணும்னு நீங்கள் உணர்றீங்க இல்லையா இந்த ஞானம் பிடிச்சி போச்சுன்னா கவனே இருக்க முடியாது மற்றவங்களுக்கும் இதை சொல்லணும் இதை சொல்லணுன்ற உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா பிராமணர்களுடைய தொழிலே இது தான் ஞானத்தை படித்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறது தான் மற்றபடி பிறவி பிறவியாக சேர்த்து வச்ச கர்ம போகம் பாவு சுமை நிறைய இருக்குது இல்லையா யாருக்காவது நோய் ஏற்படுது மாரடைப்பு ஏற்படுதுன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே நாம் என்ன பண்ணுறோம் நாடகத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் அவங்க ஒருவேளை வேற ஒரு பாகத்தை நடிக்க வேண்டியிருக்கலாம் அதனால் இது துக்கத்தின் விஷயமே கிடையாது உங்களுக்கு நாடகத்தில் பதிவான ஒரு விஷயத்தை யாராலையும் மாற்றவும் முடியாது மற்றபடி அவங்க வேற ஒரு பாகத்தை நடிக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இதில் கவலைப்படுறதுக்கான விஷயமே எதுவும் இல்லை இன்னும் கூட பாரதத்துக்கு நல்லா சேவை செய்யுங்க ஏன்னா சரி இன்னும் கூட பாரதத்துக்கு நல்ல சேவை செய்வாங்க சரீரத்தை விட்டு போய் ஏன்னா யாருக்கும் நன்மை செய்யறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பக்காவான சேவை செய்கிற சமஸ்காரத்தை குழந்தைங்க எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதனால் அதை நினச்சி கவலைப்படக்கூடாது குஷியாக இருக்கணும் நீங்கள் அம்மா இறந்தாலும் அல்வா சாப்பிடணும்னு புரிய வச்சபடி இருக்கிற இதில் புரிதல் இருக்கணும் நாம் நடிகர்கள் நமக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களோட நடிப்பை நடிச்சுத்தான் ஆகணும் ஏன்னா நாடகத்தில் பதிவாகிருக்கு ஒரு சரீரத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு சரீரத்தில் போய் அதுக்கான நடிப்பை நடிக்கணும் ஆனால் இங்கே சரீரத்தை விடும்போது எந்த சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு போவாங்களோ அங்கே போய் மறைமுகமாகவே சேவை தான் செய்வாங்க ஆத்மாவுடைய சமஸ்காரங்கள் இருக்குது இல்லையா எந்த குழந்தைங்க முக்கியமான சேவை செய்யத்தக்கவர்களோ அவங்களுக்கு மதிப்பும் இருக்கும் சேவை செய்யக்கூடியவங்க பாரதத்துக்கு நன்மை செய்கிறவங்க இந்த ரெண்டு மகிமையுமே பாரதவாசிகளாக உங்களை மட்டும்தான் சேரும் மற்ற எல்லாருமே கெடுதல் தான் செய்கிறாங்க
தூய்மையற்றவர்களாக ஆக்குறாங்க யாராவது முதல் தரமான சன்னியாசி இறந்து போறாருன்னு வச்சுக்கோங்க அவர் தன்னுடைய சரீரத்தை விட்டுட்டு பிரம்மத்தை போய் ஐக்கியமாகிடுவோம் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா உட்காந்துக்கிறார் அவரு போய் யாருக்கும் நன்மை செய்ய முடியாது ஏன்னா அவர் ஒன்றும் நன்மை செய்கிற தந்தையுடைய குழந்தை கிடையாது ஆனால் நீங்கள் நன்மை செய்பவருடைய குழந்தைங்க நீங்கள் யாருக்குமே தீமை செய்ய முடியாது நீங்கள் நன்மை செய்கிறதுக்காகத்தான் போகிறீங்க இது அசுத்தமான உலகம் ஒருத்தருக்கு வந்து நீங்க ஞானத்தை எடுத்தீங்கனாலே மற்றவங்களுக்கு கத்து கொடுக்கணும் உங்களை பாபா இனிமை ஆக்குறாருனா நீங்களும் மற்றவங்களை இனிமை ஆக்கணும் இருந்தாலும் பிறவி பிறவிகளுடைய கர்ம சுமை இருக்குதுல எல்லார் தலையிலையும் சாத அனுபவிக்கணும் அதுக்காக மாரடிப்பு வரலாம் ஏதோ நோய் வரலாம் சரீரத்தை கூட விட்டு போகலாம் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் நத்திங் நியூ எதுவும் புதிதல்ல நாடகத்தில் பல முறை இது நடந்திருக்கு இதில் துக்கப்படுறதுக்கான விஷயமே கிடையாது ஏன்னா அந்த ஆத்மாவுடைய பார்ட்டு இந்த உடம்புல முடிஞ்சு போயிடுச்சு அது வேற உடம்பு உடம்பு எடுத்துகிட்டு போய் இதை விட பக்கா பார்ட் பண்ண போகுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா வேற ஒரு பார்ட் இருக்கும் அந்த பார்ட் நடிக்கணும் ஸோ எல்லாமே ஒரே ஆத்மா ரெண்டு மூணு பிறவி எடுத்தும் பாபா சேவை செய்யும் இந்த சங்கம் இதில் அதனால் இதில் கவலையே படாதீங்க அந்த மாதிரி பக்கா பாபாவுக்கு அந்த சின்ன வயசில் சரீரத்தை விட்டாலும் பாரத பாரதத்துக்கு இப்போ பண்ணுற சேவையை விட இன்னும் நல்ல சேவை தான் செய்வாங்க நிறைய பேருக்கு நன்மை செய்யறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி சமஸ்காரத்தை எடுத்துட்டு போகிறாங்க அதில் நீங்கள் ரொம்ப குஷியாக இருக்கணும் இப்போ இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அது நிறைய பேருக்கு சாட்சாத்காரம் கூட ஆகும் போல இருக்கு ஏன்னா ஒரு வெளிநாட்டில் வந்து ஒரு சிஸ்டர் அவங்க வந்தே ஒரு ஆறு மாதம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் அப்போ அவங்க போகும்போது ஒரு பெரிய தீதி வராங்க ரஷ்யாவை சார்ந்த தீதி அவங்க வந்தவுடனே இந்த சிஸ்டரை பார்த்த உடனே அப்படியே அவங்க எங்கேயோ போயிட்டு இருந்தவங்க இந்த சிஸ்டரை பார்த்தோன்னா குடு குடு குடுக்குனு ஓடியாந்து இந்த சிஸ்டர் கையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்க பிடிச்சிக்கிட்டு நீ சாதாரண ஆத்மா கிடையாது உனக்கு தெரியாது நீ யாருன்னு பயங்கர ஸ்பெஷல் சோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாருங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது சாட்சாத்காரம் ஆகி இருக்கலாம் இல்லையா அப்போ வேற ஏதோ ஒரு நன்மை செய்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு போயிருக்கிறாங்க அவங்க அதனால் அவங்க சரீரத்தை விட்டாங்களேன்னு கவலைக்கூடாது குஷி இருக்கணும் அம்மா செத்தாலும் அல்வா சாப்பிட்ணும் இது அநேகமாக அம்மா சரீரத்தை விட்ட அப்புறம் வந்த வாணியாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த நேரம் நிறைய பேர் துக்கத்தில் இருந்திருப்பாங்க அல்லது வேற யாரோ சரீரத்தை விடும்போது கூட சொல்லியிருக்கலாம் பாபா அவங்களுடைய பாட்டுக்காக போயிருக்கிறாங்க அம்மா செத்தாலும் அல்வா சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறாரு நாடகம் நன்மைக்கானது கவலைப்படாதீங்க பாபா பார்த்துக்கோரு இந்த பாடம் வந்து நம்ம சொல்கிறோம் பட் டெஸ்ட் பேப்பர் வரும்போது மறந்துடும் அது முடியுமா ஏன்னா மனசுடைய வழியை கலந்துடுறோம் அந்த நேரம் இல்லை இல்லை இப்படியே விடக்கூடாது வேறு ஏதாவது பண்ணுன்ட்டு அப்போ இல்லை பாபா சொல்கிற வழி தான் சரியான வழி அப்படின்னு நிரூபிக்கிற மாதிரியே ஒரு நாலஞ்சு சம்பவம் நாலஞ்சு பிரதர்ஸ் மூலமாக நடக்கிறத பார்க்குறோம் அவங்க வந்து அப்படி ஒரு சாந்த சொரூபமாக இருக்கிறாங்க பயங்கர டெஸ்ட் பேப்பர் வருது அவங்களுக்கு ஆனால் அவங்க எதுவுமே நடக்கல கண்டிப்பாக பாபா பார்த்துக்குவார் கண்டிப்பாக நன்மையில் தான் வரும் அப்படின்ட்டு தனக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க திருப்பி ஒரு துக்கம் கூட கொடுக்கவே இல்லை அது பார்த்தா ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்துலேயே பார்த்தா அப்படியே அவங்களுக்கு சாதகமாக எல்லாமே மருது ஆனால் அவங்க எதுவுமே பண்ணலை இப்போ ஆச்சரியமே அதை பார்க்கும்பொழுது அப்போ பாபா வந்து வானியில் மட்டும் நமக்கு கற்பிக்கல பாபா குழந்தைங்க மூலமாக கற்பிக்கிறார் 
இதில் நன்மை இருக்குது எல்லாத்துலேயும் நன்மை இருக்குது அப்படின்ட்டு ஸோ இது கண்ணுக்கு தெரிகிற விஷயம் அதுவே நாம் நம்ப மாட்டுறோம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த ஆத்மா எங்கே போய் பிறக்கணும்னு தெரியாது ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு நிச்சய புத்தி இருக்கணும் கண்டிப்பாக நன்மை இருக்குது நாடகத்தில் அனைத்தும் நன்மைக்காகத்தான் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அம்மா செத்தாலும் அல்வா சாப்பிடுங்கன்றது அர்த்தம் என்ன துக்கம் வந்துடக்கூடாது எல்லாத்துலேயும் ஒரு நன்மை இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியாது ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் நடிகர்கள் அவங்கவுங்கள நடிப்போம் அவங்க நடிச்சு தான் ஆகணும் இல்லை இல்லை அடுத்த உடம்புல போய் நான் நடிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா பதிவே இருக்கு நடிச்சு தான் ஆகணும் ஆனால் போகும்போது எந்த சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு போச்சு அது வீணாகாது நீங்கள் இல்லையா வீணாகாது அமைதியாக அவங்க சேவையைத்தான் செய்வாங்கன்றார் சிரித்த முகத்தோட சாந்தமாக இருக்கிறதே ஒரு பெரிய சேவை தானே எப்படி உங்களால் இப்படி முடியுது இல்லையா அப்போ ஒரு சில பாபா குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வருவாங்க ஆனால் அவங்களுடைய நடத்தை பேசுறது பழகிறதெல்லாம் பார்த்தா அவங்களோட நடத்தையிலேருந்து நாம் நிறையா கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது அது காரணம் என்ன சமஸ்காரத்தை எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி அடித்து சொல்கிறாங்க பாபா என்னை எப்படி சேவைக்கு அனுப்ப போகிறாரு பாருங்க ஒரு டைம் சொல்லி இந்த டைமுக்குள்ளே நான் எப்படி சேவைக்கு வரேன்னு பாருங்கள் ஆனால் சூழ்நிலை கண்ணுக்கு பார்க்குற தூரத்தில் அதுக்கான வாய்ப்பே தெரியல ஆனால் அடித்து சொல்கிறாங்க ஸோ அது ஏன் பாபா மேலே உள்ள நிச்சய புத்தி போன ஜென்மத்தில் அந்த அளவுக்கு ஆழமாக பதிவாயிரு சமஸ்காரங்கள் இல்லையா இப்போ பாபா சொல்கிற முக்கியமான சேவை செய்கிறதுக்கு தகுதியான ஆத்மாக்களுக்கு தான் மதிப்பு இருக்கும் அதுதான் தெரிஞ்சிக்க முடியும் இல்லையா அப்போ போன ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு மகாராதி ஆத்மாவாக இருப்பாங்க அப்போ அவங்களுடைய அந்த துடிப்பு சேவைக்கான துடிப்பு பாபா மேலே உள்ள அன்பு அப்படியே ஒரு வினாடியில் பாபாவுடைய ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது அப்போ பாபா சொல்கிற சேவை செய்யக்கூடியவங்க பாரதத்துக்கு உண்மையான நன்மை செய்யக்கூடியவங்க எல்லாமே நீங்கள் மட்டும்தான் குழந்தைங்களே மற்றவங்க எல்லாருமே பாரதத்துக்கும் உலகத்துக்கும் கெடுதல் தான் செய்கிறாங்க எல்லாரையும் தூய்மையற்றவராக ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சூப்பராக சொல்கிறார் இல்லையா தூய்மையற்றவர் கல்யாணம் பண்ணுறது ஒரு மிகப்பெரிய புனிதமான விஷயம்னு நினச்சிக்கிறாங்க இல்லையா பெரிய பெரிய நடிகர்கள் அரசியல் தலைவர்கள்லாம் அவங்க பிறந்த நாளைக்கு அந்த மாதிரி டைமில் நூறு பேருக்கு அட்ட டைமில் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க இப்போ அட்ட டைமில் நிறைய பாவம் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல இல்லையா அப்போ பாவ சொல்கிறாரு எல்லாருமே தூய்மையற்றவர்களாக தான் ஆக்குறாங்க யாராவது ஒரு ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பக்காவான சன்னியாசி இறக்கிறாருனா அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாரு நான் சரீரத்தை விட்டுட்டு பிரம்மத்தில் ஐக்கியம் ஆகிடுவேன் திரும்ப வரமாட்டேன் பிறப்பு எடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு உட்காந்துக்கிறார் இப்படி இருக்கிறவர் யாருக்கு என்ன நன்மை செய்ய முடியும் அவர் உட்காந்துட்டார் ஏன்னா அவருடைய வாழ்க்கை லட்சியமே போய் கலக்கணுன்றது தான் அப்போ அவர் எங்கே அவர்கிட்ட வேறு என்ன செய்தி இருக்குது போய் சொல்கிறதுக்கு எந்த நன்மையும் செய்ய முடியாது ஏன்னா அவங்கக்கிட்ட இந்த ஞானம் கிடையாது ஏன் ஞானம் இல்லை நன்மை செய்கிற அப்பாவுக்கு குழந்தையா அவங்க ஆகவே இல்லை நீங்கள் தான் கல்யாணக்காரி சிவபாபாவுடைய குழந்தைங்க அதனால் பாபா சொல்கிற நீங்கள் வந்து யாருக்கும் தீமை செய்யவே முடியாது நன்மை செய்கிறதுக்காகவே இந்த ஜென்மத்தை எடுத்துருக்குறீங்க எவ்வளோ குஷிப்படுத்துகிறார் பாபா இல்லையா உங்களால் கெடுதலே பண்ண முடியாது நன்மை செய்கிறதுக்காகத்தான் நீங்கள் போகிறதே ஒவ்வொரு அடியும் முல் முல்காட்டை வந்து ரோஜா தோட்டமாக மாற்ற மாற்றும் உங்களுடைய அடிகள் இது அசுத்தமான உலகம் அதனால் பாபா சொல்கிறாரு இப்போ இந்த அசுத்தமான உலகத்துக்கு தீ வைக்க போகிற இந்த நேரத்தில் போகபலத்தின் இல்லையா காமத்தின் மூலமாக படைப்பு தேவை இல்லைன்னு பாபா கட்டளை பிறப்பித்துள்ளார் 
இது அசுத்தமான உலகம் அசுத்தமான இல்லையா அப்போ என்ன அது அறக்கர்களை உருவாக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ போய் குழந்தை பெற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதனால தான் பாபா சொல்லார் ஏன்னா விகாரத்தின் மூலமாக பிறந்தால் அது அசுர குணம் உள்ள குழந்தையாக தான் இருக்கும் யோக பலத்தினால குழந்தை பிறக்கிற உலகம் இன்னும் வரலை அதனால் இப்போ அது தேவையில்லைன்னு பாபா கட்டளை கொடுத்துருக்கார் விகாரம் வேண்டாம் இந்த உலகமே தம பிரதானம் அரை கல்பமாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் காம கோடாரியாலே வெட்டி வெட்டி துக்கத்தை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருந்திருக்கிறீங்க மிகப்பெரிய இம்சை என்ன அது காமம் தான் இந்த ராவணனுடைய ஐந்து பூதங்கள் உங்களுக்கு எவ்வளவு துக்கத்தை கொடுக்குது பாருங்க மிகப்பெரிய எதிரி இந்த ராவணன் மற்றபடி தங்கமான இலங்கைன்னு எதுவுமே எப்பவுமே கிடையாது என்ன சொல்லுவாங்க ராமாயணத்தில் இலங்கை தங்க இலங்கை லங்காபுரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படியெல்லாம் கிடையாது இந்த எல்லா விஷயத்தையும் அவங்க உட்காந்து எழுதியிருக்கிறாங்க ரூம் போட்டு யோசிக்கிறாங்கன்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி உட்காந்து உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஆனால் அப்படி ஒரு இலங்கை எல்லாம் கிடையாது இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட விஷயம் ஒட்டுமொத்த உலகமும் இப்போ இலங்கையாக இருக்குது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ராமர் வந்து சீதையை தேடி போகிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அனுமருதம் போகிறார் போய் பார்க்குறதுக்கு அப்போ அந்த கடலை கடந்து போனோம் அப்போ இலங்கைன்னு அவங்க எதுவும் சொல்கிறாங்க நாலாபுரமும் தண்ணி கடல் நீர்னால் சூழப்பட்ட ஒரு தீவு அதுக்கு பார்க்க சொல்ல ஒட்டுமொத்த உலகமே மேலேருந்து பார்த்திங்கன்னா தீவு மாதிரி தான் இருக்கும் நாலா பக்கமும் கடல் தான் இருக்குது ஸோ இது எல்லைக்கு அப்பாற்பட்ட இலங்கைக்கான விஷயம் அவங்க ஏதோ தங்க இலங்கை இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அங்கே ராவணன் வந்து சீதைக்கு மட்டும் ஒரு சீதைக்கு மட்டும் துக்க கொடுத்தான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது ஐந்து பூதங்கள் ராவணனுடைய காமம் கோபம் பற்று பேரச அகங்காரன்ற இந்த ஐந்து பூதங்கள் தான் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்குது அதில் நம்பர் ஒன் எதிரி யார் இந்த காமம் அதுதான் பாபா ஒரு வானில் சொல்லியிருக்கிறாரு தேகத்தை பார்க்குறீங்கன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் பிணத்தை பார்க்குறீங்கன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்போ பிணத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எதிர்காலம் என்ன ஆவா இருக்கும்னா பிணத்தை பார்க்குறதே பழக்கமாக்கிக்கிறதுனால பிணத்தையே பார்த்தபடி இருப்பீங்களா அதாவது சண்டாளன் வெட்டியாளனா வெட்டியானா ஆயிடுவீங்கன்ற இல்லையா தேக உணர்வு ஆத்மாவை பார்க்காம வெறும் இல்லையா இந்த பிணத்துக்கு உயிர் வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்குது மற்றபடி அது இல்லைனா இது பிணம் தானே ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா பிணத்தை பார்க்குறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதுல்ல போ அங்கே இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பிணத்தையே பார்த்துட்டு வெட்டியானா போன்ட்டு வந்துடுமோ செம்ம பவர்ஃபுல் பாயிண்ட் அது இல்லையா ஸோ ஆத்ம உணர்வில் இருக்கணும் பாபா சொல்கிறாரு முழு சிருஷ்டியுமே இப்போ ராவணனுடைய சங்கிலியில் கட்டப்பட்டிருக்கு பத்திரிகைகளில் கூட நல்ல படங்கள் வெளியே வந்திருக்கு எல்லாருமே ராவணனுடைய சிறையில் அடைப்பட்டு இருக்கிறாங்க எல்லோரும் சோகவனத்தில் இருக்கிறாங்க அசோகவனம் கிடையாது அசோகா ஹோட்டல் கிடையாது இங்கே இருக்கிற எல்லா ஹோட்டலும் சோகத்தின் ஹோட்டல் தான் மிகவும் அழுக்காக்குகின்றனர் சுத்தமானவர்கள் யார் அழுக்கானவங்க யாருன்னு குழந்தைகளாக நீங்கள் மட்டும்தான் தெரிஞ்சிருக்கிறீங்க சூப்பராக சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ நன்மை செய்கிறதுக்காக போகிற போகிறவர் நீங்கள் மட்டும்தான் நீங்கள் தான் இந்த ஆஞ்சநேயர் சீதையை விடுவிக்கிறதுக்காக போகிறவங்க மற்றபடி இது அசுத்தமான உலகம் அதுலேயும் அசுத்தத்துலேயும் நம்பர் ஒன் அசுத்தம் குப்பைன்னு எதை சொல்லலாம் காமம் அரை கல்ப காலமாக துக்கத்தை கொடுத்த எதிரி மிகப்பெரிய எதிரி முழு சிருஷ்டியுமே ராவணனுடைய ராஜ்யம் தான் இப்போ அவன் சங்கிலியில் கட்டி போட்டு உங்களை அடிமையாக வச்சுருக்கிறான் அது வந்து நியூஸ் பேப்பரில் அது படமாக வந்துருக்குதோம் அது பாபா குழந்தைங்க கொடுத்தாங்களா அல்லது வேறு எப்படி பக்தியில் வந்துச்சா தெரியல அப்போ எல்லாருமே சோகவனத்தில் இருக்கிறாங்க அசோகவனம் கிடையாது இல்லையா அசோகவன்னா என்ன அர்த்தம் சந்தோஷமான இடம் ராவண ராஜ்யத்தில் ஏது சந்தோஷமான இடம் 
அசோகா ஹோட்டல்னு பேர் வைக்கிறாங்க இங்கே எல்லாமே சோகா தான் எல்லாமே சோ சோக ஹோட்டல்கள் தான் அது எவ்வளோ பெரிய பகட்டான ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டலாக இருக்கட்டும் சோக ஹோட்டல் தான் எல்லாமே அழுக்காக தான் ஆக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எல்லோரையும் அப்படின்னு சொல்ல ஆனால் உங்களுக்கு தான் தெரியும் சுத்தமானவங்க யார் அசுத்தமானவங்க யாருன்னு தெரியும் பாபா வழிபடி நடக்கிறவங்க தான் சுத்தமானவங்க மற்றவங்க எல்லாமே அசுத்தமானவங்க ஆத்மாவுடைய ரெக்கார்டில் எவ்வளவு பெரிய நடிப்பு பதிவாகி இருக்குதுன்னு குழந்தைங்க நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்போ அங்கே சுத்தமானவங்க யார் அசுத்தமானவங்க யாருன்னு எப்படி புரிஞ்சுக்கிறீங்க நல்லா ஒயிட் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெஸ்ஸில் பேட்ஜு குத்தின்னு டக்குன்னு நமக்கு ஒரு குஷி வரும் ஏன் இது நம்ம குடும்பத்தை சார்ந்தவங்க தூய்மையானவங்க ஸோ அதை தவிர எல்லாருமே அசுத்தமானவங்க அதுக்கு தான் பாபா சொல்கிறார் எப்போவுமே பேட்ச் இருக்கணும் உங்களுக்கு அப்படின்ட்டு இது பார்த்தீங்கன்னா ராமாயணத்துலையுமே கூட ஹனுமான் சீதையை தேடி போகிறார் யார்கிட்ட வழி கேட்க முடியும் அதுவோ இலங்கை இலங்கையில் எல்லாமே அறக்கர்கள் அறக்கர்கள்கிட்ட போய் வழி கேட்டால் சொல்லுவாங்களா அப்போ போகும்போது ராம் ராம்னு சத்தம் கேட்குது போய் பார்த்தா பீஷ்மர் சாரி விபீஷ்ணர் ராமனுடைய தம்பி ஆனால் அவர் வந்து ராம பக்தர் சிவ பக்தர் ஸோ ராம் ராம்னும்போது அப்போ அவர்கிட்ட போய் வழி கேட்குறாரு அப்போ கண்டுபிடிக்கிறார் அது அப்போ அது எதோடைய நினைவுனால் நம்ம இங்கே பேட்ஜி பாபா நினைவில் இருக்கிறது இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ இவங்க பாபாவுடைய குழந்தைங்க அவங்க மூலமாக நம்ம மீண்டும் சேவை இன்னும் நிறைய சீதையை விடுவிக்கிறதுக்கான வழி தேடுறோம் ஆத்மாவுடைய ரெக்கார்டில் எவ்வளோ பெரிய நடிப்பு ஐயாயிரம் வருஷத்தை நடிப்பு பதிவாகி இருக்குதுன்னு நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இது ரொம்ப அதிசயமான விஷயம் குட்டிக்கோண்டு புள்ளி உலகத்தில் ரொம்ப சின்ன பொருள் என்னென்னா ஆத்மா தான் ஆனால் எண்பத்தி நாலு பிறவியுடைய அழிவற்ற நடிப்பு நிரம்பி இருக்கு அது தேஞ்சு போய் திடீர்னு நடிப்பெல்லாம் மறந்துடாது ஃபுல் நடிப்பும் இருக்குது நாங்கள் தூய்மையற்றவர்களாக இருக்கிறோம் தம பிரதானமாக இருக்கிறோம் பாவிகள் நீசர்கள்னு பாடுறாங்க எல்லாரும் பாடுறாங்க இப்போ ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது தூய்மை இழந்ததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது செஞ்ச பாவம்தான் இப்படி பண்ணுது பல ஜென்மமாக செய்த பாவம் தான் இப்படி பண்ணுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது ஏன் இப்போ பாடுறாங்க ஏன் கதறாங்க பாபா சொல்கிறார் இது முடிவு காலம் இறுதி காலம் ரத்த ஆறு பாயிர விளையாட்டல்ல வயது ஒரே அணுகுண்டு எத்தனை பேர் இறந்து போயிடுறாங்க பார்க்க போகிறோம் ஏற்கனவே ஜப்பானில் அது நடந்துருக்குது அது ஒரு ட்ரெய்லர் தான் இனி பயங்கரமாக நடக்க போகுது ரத்த ஆறு பாயுன்ற பாபா சொல்கிறார் இந்த பழைய உலகம் இருக்க போகிறது கிடையாது மனிதர்கள் சொல்ல முடியுமா யாராலையாவது இந்த மாதிரி இல்லையா இருக்க போவது இல்லை பழைய உலகமே இருக்காது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் பழைய உலகத்துடைய எந்த பழக்க வழக்கமும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடாது இது பழைய சரீரம் பழைய உலகம் நமக்கு புது உலகத்தில் புது சரீரம் கிடைக்க போகுது அந்த புது உலகத்தில் புது சரீரத்தை அடையிறதுக்காக ஸ்ரீமத் படி முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஸ்ரீமத் படி நடக்கிறதன் மூலமாக தான் அது கிடைக்குது கண்டிப்பாக இந்த அத்தனை பிரம்மா குமார் குமாரிகளும் பாபாவுடைய உதவியாளர்கள் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவ பாபாவுடைய ஸ்ரீமத் படி நாம் ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ நாராயணன் ஆகிறோம் உப ஜனாதிபதியை ஜனாதிபதின்னு சொல்ல மாட்டோம் அது நடக்கவே முடியாது கல்லுலையும் முள்ளுலையும் பகவான் எப்படி அவதரிப்பார் யதா யதாஹி தர்மசேன அவரை பற்றி பாடுறாங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் எப்பெல்லாம் முற்றிலும் தூய்மையற்றவர்களாக ஆகிறாங்களோ 
அதாவது கலியுகத்துடைய இறுதி சமீபத்தில் வருதோ அப்பெல்லாம் நான் வர வேண்டியிருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் வந்துட்டேன்னா இன்னும் அர்த்தம் முடிய போகுது இப்போ பாபா சொல்கிறாரு குழந்தைகளாக நீங்கள் என்ன நினைவு செய்யுங்க சரி இப்போ புது உலகத்தில் புது உடலை எடுக்கிறதுக்காக முயற்சி செய்கிறோம் பாபாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் இன்னும் நிறைய பேரை பாபா குழந்தையாக்கி தேவதைகளை உருவாக்குறதுக்காக ஆனால் உதவியாளர்கள் நாம் நமக்கு கட்டளை எல்லாம் கொடுக்கறது ஒரு சிவ பாபா ஸோ அவருடைய கட்டளைப்படி உயர்ந்த வழிப்படி ஸ்ரீமத்படி நம்ம லக்ஷ்மி நாராயணன் ஆகிறோம் உப ஜனாதிபதியை ஜனாதிபதின்னு சொல்ல மாட்டாங்க தானே அந்த மாதிரி உப ஜனாதிபதின்றது ஜனாதிபதிக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறவர் ஹெல்ப் பண்ணுறவங்க ஜனாதிபதி ஆக முடியாது அது மாதிரி நீங்கள் பாபாவுடைய குழந்தைங்க பாபாவுடைய உதவியாளர்கள் நீங்கள் பாபா கிடையாது நீங்கள் கடவுள் கிடையாது அது நடக்கவே முடியாது நமக்கு தான் என்ன பண்ணோம் பாபா கிட்ட இணைக்கிறது தான் நம்ம வேலை ராமர் சொல்லி அனுப்புகிறார் சீதை கிட்ட என்ன சொல்லணும் சொல்லி அனுப்புகிறார் இதெல்லாம் சொல் அப்போ புரிஞ்சுக்கோ ஆமாம் என் கனவு தான் அனுப்புகிறார் அது மாதிரி அதுக்காக அவர் ராமர் ஆகிட முடியுமா ராமர் கிட்ட இருந்து சில ரகசியத்தை சொல்லி போய் சீதை கிட்ட சொன்னதுனால அவர் ராமர் ஆகிடுவார் ராமருக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அவருக்கு தெரிஞ்சிட்டதுனால அது மாதிரி பாபா சொன்ன விஷயங்கள் நமக்கு தெரிஞ்சதுனால நம்ம மற்றவங்ககிட்ட சொல்கிறதுனால நாம் பாபா ஆக முடியாது அது நடக்கவே முடியாது அதுலேயும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அகங்காரம் வந்துடக்கூடாது ஏன்னா அந்த மாதிரி உருவானது தான் சங்கர் பார்ட்டி இல்லையா இந்த ஞானத்தை கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டு பக்தியில் ஏற்கனவே பக்தியில் நல்லா ஊறி திளைத்தவர் பக்தியை வைத்து ஞானத்துக்கு வித்தியாசமாக விளக்கம் சொல்ல போய் அது தப்புன்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணிட்டார் என்கிட்ட தான் சிவன் வரான்னு சொல்லிட்டார் கட்சியில் அப்படியெல்லாம் முடியாது நானே சிவன் சொல்கிறதுக்கு பதில் ஞானம் தெரிஞ்சதுனால எனக்குள்ளே வந்தேன்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ நானே சிவன் சொல்கிறது அர்த்தம் தான் அது அது நடக்கவே முடியாது கல்லுலேயும் முள்ளுலேயும் அவர் வருவார அந்த மாதிரி தான் யாருக்குள்ளேயும் அவர் வர்றதும் கிடையாது அவர் தனி பிரம்மா விடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு அவ்வளோதான் ஆனால் அவர் எப்போ வருவார்னு கீதையில் பாடிட்டும் இப்படி சொல்கிறாங்களே சூப்பர் பாயிண்ட்டு எங்கும் வியாபித்திருக்கிறேன்ற ஞானமும் கீதையில் தான் இருக்குது அதே கீதையில் தான் தர்மம் கீழான நிலை அடையும் பொழுது அதை நிமித்துறதுக்காக உயர்ந்ததை ஆக்கிறதுக்காக நான் வரணும் இருக்குது அப்போ எப்போவும் நான் இங்கே இருக்கிறது இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்போ எப்படி எல்லா இடத்துலையும் இருக்க முடியும் சூப்பர் பாயிண்ட் இல்லை சம பாயிண்ட் இது ஐயோ பாபா அப்போ தர்மம் கீழான நிலை அடையும் போது என்ன ஆகுது தர்மம் மேலான நிலைனா என்ன அர்த்தம் தூய்மையான நிலை கீழான நிலைனா தூய்மையற்ற நிலை ஸோ தூய்மை முற்றிலும் இழக்கிறது எப்போ கலியுகத்துடைய இறுதி அந்த டைமில் வர அதாவது கடைசி நொடி கலியுகத்துடைய கடைசி நொடி கிட்ட வரும்போது அவர் வராரோம் நூறு வருடத்தில் வர்றது சொல்கிறார் ஆனால் இவங்க எல்லாரும் உலகம் எல்லாம் என்னன்னு நினைக்கிறோம் உலகம் ரொம்ப மோசமாகும் ஆகும் 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 இப்போ மோசமாக தான் அவங்களுக்கு தெரியல இன்னும் ஆகும் ஆனால் வருவார் அப்போ பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதாவது என்னது கழிவுத்துறை இறுதியில் தான் அவர் வருவார் ஸோ இறுதி இன்னும் வரலை அப்படின்னு இருக்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு தான் தெரியும் அவர் வந்தாலே அது இறுதி டைம் தான் தெரியும் அதான் வந்து பாபா என்ன சொல்கிறார் இப்போ என்ன நினைவு செய் குழந்த என்ன ஞாபகம் இருக்குதா உனக்கு அப்படின்னு கேட்குறார் குழந்தைங்க சொல்கிறார் ஞாபகம் இருக்குது பாபா ஆனால் அடிக்கடி மறந்துடுறோம் பாபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பாபா கேட்குற ஏன் மறக்குது லௌகீக தந்தையை மறக்க மாட்டுற ஏன் மறக்கிற பாபா லௌகீக தந்தைக்கு உருவம் இருக்குது பாபா உனக்கு உருவம் இல்லையே பாபா சொல்கிற ஆமாம் புது விஷயம் இல்லை அதான் மறந்துடுது 
ஏன்னா நீ ஆத்மான்றதே நீ மறந்துடுறியா அப்புறம் எப்படி என்ன ஞாபகம் வச்சுக்க போற அதனால உன்ன ஆத்மான்னு நினைச்சிட்டு நினைக்கணும் பாபாவை பாபா நிராகாரமான ஒரு புள்ளியா இருக்கிறார் இப்படி இறைவனை பத்தி கேள்வி பட்டதும் கிடையாது இப்படி நினைச்சு பழக்கமும் கிடையாது அதனால தான் அவரை நினைக்க முடியல அப்படின்னு சொல்றாங்க அரை கல்பமா நான் ஒரு தடவை கூட உன ஒலிப்புள்ளியா நினைச்சது இல்லையே பெரிய லிங்கமா பெரிய ஜோதியா ஆஞ்சநேயரா கணேசனா இந்த மாதிரி தானே நினை செஞ்சிருக்கிற பாபா சொல்ற ராமா ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியாது இந்த ஞானம் புதுசாச்சு தேவதைகளுக்கே இந்த ஞானம் இருக்காது அப்புறம் மற்றவங்க எழுதிய வேதங்கள்ல மட்டும் எப்படி இருக்கும் இல்ல இந்த ஞானம் மறைஞ்சு போயிடுது புது விஷயம்தான் முயற்சி செஞ்சு என்ன நினைவு செய் இது ஒண்ணுதான் வழி உன்னுடைய பாவத்தை எரிக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி செஞ்ச வழியினால உன் பாவம் எரியலன்றதோடைய ப்ரூஃப் இந்த உலகம் எவ்வளவு கீழான நிலை அடைஞ்சிருக்குது ஆனா இந்த தேவதைகளுக்கு ஞானம் இல்லாததுனால அவங்கள சுவதர்ஷன சக்கரதாரின்னு சொல்ல மாட்டோம் விஷ்ணுவுடைய ரெண்டு ரூபம் இந்த லக்ஷ்மி நாராயணர் இல்லற மார்க்கத்துக்காக ரெண்டு ரூபத்தை காட்டுறாங்க பிரம்மா சரஸ்வதி சங்கரன் பார்வதி லக்ஷ்மி நாராயணன் சொல்றாங்க உயர்ந்ததிலும் உயர்ந்தவர் ஒருத்தர் தான் பிறகுதான் ரெண்டாவது மூணாவது எல்லாமே குழந்தைகளே இப்ப தேகத்தோட சேர்த்து தேகத்தின் எல்லா தர்மத்தையும் மறந்துடுங்க உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஆத்மாவாகிய நான் சிவ பாபாவுடைய குழந்தைன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க பேசுங்க உங்களுக்குள்ள இப்படி பேசுங்க நான் சன்னியாசி கிடையாது தந்தையை நினைவு செய்யுங்கள் இந்த தேகத்தின் தர்மங்களை மறந்து விடுங்கள் மிகவும் சகஜமானது இப்ப தந்தையோட உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க பாபா பிரம்மா மூலம் உட்காந்து புரிய வைக்கிறாரு பாப்தாதா ரெண்டு பேரும் இணைஞ்சு இருக்கிறாங்க ரெட்டை குழந்தைங்க ஒன்னா பிறக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த இருவருடைய நடிப்பும் ஒன்னா நடந்துட்டு இருக்குது கடைசி நிலைக்கேற்ற கதி ஏற்படும்னு குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாரு சரீரத்தை விடும் பொழுது புத்தி எங்கேயாவது அலைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு எங்க அலைஞ்சுதோ அங்க போய் பிறவி எடுக்க நேரிடும் கடைசி காலத்துல கணவரின் முகத்தை பார்த்தால் புத்தி அங்கத்தான் போகும் இறுதி காலத்துல நினைவு எப்படி இருக்குமோ அந்த சமயத்தின் தாக்கம் தான் அதிகமா இருக்கும் அந்த சமயத்துல கிருஷ்ணரை போல குழந்தையா பிறக்க போறேன்ற நினைவு இருந்துச்சுன்னா கேக்க வேண்டாம் மிகவும் அழகான குழந்தையா பிறவி எடுப்பாங்க இப்ப இறுதி நிலை ஒரே ஈடுபாட்டுல இருக்கணும் இல்லையா இந்த சமயம் நீங்க என்ன செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க நாம சிவபாபாவை நினைவு செய்யறோம்னு தெரிஞ்சுக்கிறீங்க எல்லோருக்கும் காட்சி தெரியவே செய்கிறது கிருஷ்ணரும் கிரீடதாரியே ராதையும் கிரீடதாரியே இளவரசன் இளவரசி ஆவார்கள் ஆனா எப்ப ஆவாங்க சத்தியுகத்திலயா திரேதா யுகத்திலயா அது உங்களுடைய முயற்சியில இருக்குது எவ்வளவு முயற்சி செய்வீங்களோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த பதவி அடைவீங்க பாபா சூப்பரா சொல்ல பாருங்க இது புது விஷயம் மறந்துடுறீங்க ஒலிப்புள்ளியா பாபா நினைச்சது இல்லை ஏன்னா இந்த ஞானம் வந்து தேவதைகளுக்கே ஞாபகம் இருக்காது அதனால இறைவன் வந்து சொல்ற வரைக்கும் இந்த ஞானம் தெரியாது அதனால தேவதைகளுக்கே இந்த ஞானம் இல்லாத காரணத்தினால அவங்க உண்மையில சுவதர்ஷன சக்கரதாரியே கிடையாது அப்ப விஷ்ணுவுக்கு நாலு கை கொடுத்ததுடைய ரகசியம் லக்ஷ்மி நாராயணன் இணைந்த சொரூபம் இல்லற மார்க்கத்தினர் அப்படின்னு காட்டுறதுக்காக
கணவன் மனைவியாக இந்த பூமியில வாழ்ந்தவங்க சோ இல்லற மார்க்கன்னு காட்டுறதுக்காக தான் இங்க ரெண்டு ரூபத்தை காட்டுறது பிரம்மா சரஸ்வதி சங்கர் பார்வதி லக்ஷ்மி நாராயணன் இதெல்லாம் எதுக்கு இறைவனுடைய படைப்பு இவங்கன்னா இறைவனுடைய படைப்பு இல்லற மார்க்கம் துறவர மார்க்கம் கிடையாது கிறிஸ்தவர்கள் சொல்லுவாங்க இந்த கல்யாணத்தை கல்யாணம் ஏற்பாட்டை ஆரம்பிச்சு வச்சதே இறைவன் தான் சொல்லுவாங்க பின்னர் தான் அது இல்லற மார்க்கம் ஆனா இதுல யாரு உயர்ந்தவங்க பிரம்மா சரஸ்வதிய சங்கரன் பார்வதிய லக்ஷ்மி நாராயணனா அதெல்லாம் அடுத்த பட்சம் ஆனா உயர்ந்ததுல உயர்ந்தவர் ஒரு சிவபாபா தான் அவருக்கு உடம்பு கிடையாது ஸோ அவருக்கு சமமா நீங்க ஆகணும்னா நீங்களும் தேகத்தை ஃபுல்லா மறந்துடுங்க ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க நான் ஆத்மா எனக்கு உடல் கிடையாது நான் உடல் கிடையாது எனக்கும் உடல் கிடையாது இது மர்ஜீவா வாழ்க்கை உடல் எல்லாம் மறந்து போயிடணும் ஆத்மா ஒலியா இருக்கிறேன் ஒலியா இருக்கிறேன் ஆத்ம ஒலி இல்லையா அப்ப நான் ஒலியா இருக்கிறேன் ஒலியா இருக்கிற சிவ தந்தையுடைய குழந்தை நானும் ஒலியா இருக்கிறேன் ஆத்மாவா இருக்கிறேன் நான் சன்னியாசி கிடையாது சன்னியாசி வந்து தன்னுடைய குடும்பத்தை மட்டும் தியாகம் பண்ணிட்டு போறவர் ஆனா நான் ஒட்டுமொத்த பழைய உலகத்தையும் புத்தியிலிருந்து நீக்கிறேன் தேகன்றதே மறக்கிறேன் தேகத்தின் தர்மத்தை எல்லாம் மறந்துடுறேன் இல்லையா தேகத்தின் தர்மம் தான் காமம் தேகத்தின் தர்மம் தான் கோபம் பற்று பேராச அகங்காரம் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு ஆத்மான்னு என்னை புரிஞ்சு பாபாவை நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறேன் எவ்வளவு ஈஸி ஏன்னா அப்பாவுக்கு எதிர உட்காந்துட்டு இருக்கிறீங்க பிரம்மா வாய் வழியா நமக்கு புரிய வைக்கிறார் எப்படி ஒட்டி பறக்கிற இரட்டை குழந்தை இருக்குதோ அந்த மாதிரி அங்க ரெண்டு ஆத்மா ரெண்டு உடம்பு ஆனா ரெண்டு உடம்பு ஒரே உடம்பு மாதிரி ஒட்டி பிறகுது பட் ஆனா ரெண்டு உடம்பு தெரியும் இல்லையா வேணா ஒரு கை வேணா இல்லாம ரெண்டே கையா இருக்கலாம் அப்படி ஏதாவது இருக்கலாம் ஆனா இங்க ஒரே உடல் தான் ரெண்டு ஆத்மா புரிய வைக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேருடைய நடிப்புமே அந்த ஒரு உடம்பே வெளிப்படுத்துது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையா இப்ப பாபா சொல்றாரு என்ன மட்டும் நினைவு செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் எந்த தேகதாரியும் நினைச்சிடாத எந்த நொடி கடைசி நொடின்னு உனக்கு தெரியாது அதனால தான் அம்மா பண்ணாங்க இந்த நொடி கடைசி நொடி ஏன் ஏன்னா பாபா எச்சரிக்கை கொடுக்குறாரு பாருங்க புத்தி க சரீரத்தை விடும்போது எங்க ஆலயதோ அங்க போய் பிறவி எடுத்துடும் இப்ப நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வருது ஒரு கடங்காரம் வந்து திட்டான் எல்லாரும் முன்னாடி அவமானப்படுத்திட்டான் அவமானப்படுத்திட்டானே இப்படி திட்டிட்டானே நினைச்சிட்டு இருக்கும்போது சரீரம் விட்டீங்கன்னா ஏன்னா அந்த மாதிரி டைம்லதான் ஹார்ட் அட்டாக் எல்லாம் வரும் அப்ப என்ன ஆகும் அங்க போய் பிறவி எடுத்துடுங்க அதனாலதான் பாபா அதுல வேண்டான்றாரு இல்லையா அதுக்காக அதுக்காக தான் யுக்தியா சொல்றாரு அஞ்ஞானிகளோட கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுக்காதீங்கன்ட்டு அட்லீஸ்ட் பாபா குழந்தைய நினைச்சிட்டு சரீரத்தை விட்டா கூட பாபா குழந்தை ஒரு தேவதை வச்சுனா தேவதைக்கு பிறப்பீங்க அஞ்ஞானியை நினைச்சிட்டு சரீரத்தை விட்டா என்ன ஆகும் நிலைமை அதனால பாபா சொல்றாரு கடைசி நேரத்துல கணவனை பார்க்கணும் போல இருக்குதா அப்ப என்ன ஆகும் தெரியுமா புத்தி அங்க போயிடும் அதுவும் கடைசி நேரத்துல உங்களுக்கு பற்றோ பேராசையோ காமமோ எது இருக்குதோ அதோடைய தாக்கம் தான் அதிகமாக இருக்கும் சரீரம் விடும் பொழுது எண்ணம் அதோடைய எண்ணம் தான் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு தான் பாபா டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் டக்கு டக்குன்னு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நிறுத்துங்க மூணு நிமிஷம் அப்படியே பாபாட்ட இணைங்க அது ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா பாபா சார் அந்த ஒரு வினாடி பயிற்சி தான் உங்களுக்கு கடைசியில் யூஸ் ஆக போகுதுன்றார் ஸோ அதை உதாசீனப்படுத்தக்கூடாது நான் எப்பயும் தான் பாபா நினைவில் இருக்கிறேன் நான் ஏன் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடாது டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு டெஸ்ட் பேப்பர் இருக்கலாம் காரணம் நீங்கள் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் செய்கிறவங்களாவே இருந்தாலும் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் ஒன்றும் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு பண்ணுறதா இருப்பீங்க அல்லது மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஏதோ ஒன்று ஆகியிருக்கும் அதே சக்தி சலவை பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க இப்போ பாபா சொல்கிறாரு 
அதனால் கணவரை பார்க்கணும் மனைவியை பார்க்கணும் இந்த ஆசை வைக்காதீங்க மாட்டிக்குவீங்க உங்களுக்கு ஜென்ம விரோதியாக மாறிடுவாங்க கடைசியில் ஏன்னா துடிப்பீங்களே ஐயோ இவன் ஞாபகத்தினால தானே என் பதவி போச்சு புருஷார்த்தம் போச்சு அப்படின்ட்டு அதனால் பாப்பா சொல்கிறாரு ஒருவேளை அந்த சரீரம் விடும்போது நான் கிருஷ்ணனாக பிறக்க போகிறேன் அல்லது கிருஷ்ணன் மாதிரி அழகான குழந்தையாக பிறக்க போகிறேன் தேவதையாக பிறக்க போகிறேன்ற ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோ அழகான குழந்தையாக பிறவி எடுப்பாங்களாம் அப்போ மறுபிறவி யார் நிர்ணயிக்கிறது நாம தான் நிர்ணயிக்கிறோம் நம்மளுடைய கடைசி நொடி நிர்ணயிக்கிறது அது எப்போ வரும்னு மட்டும் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இது என்னுடைய கடைசி நொடி என்னுடைய கடைசி நொடி மம்மா ஒரு ஒரு வினாடி நினச்சது காரணம் என்ன அது தான் அப்போ பாருங்கள் கோர்ட்டில் மம்மா வழிச்சிட்டு போகும்பொழுது கண்டிப்பாக அவங்க இந்த பயிற்சி பண்ணியிருக்கிறாங்க இது என்னுடைய கடைசி நொடி பயிற்சி இல்லைன்னா தைரியமாக பேச முடியுமா ஏன்னா அந்த நேரம் பதற்றம் அடைஞ்சு ஒரு வேளை அது கடைசி நொடி ஆயிடுச்சுன்னா என் நிலைமை என்ன ஆகும்னு அவங்களுக்கு தெரியுது நான் தைரிய லட்சுமி தைரிய லட்சுமியுடைய சொரூபத்தை தான் மற்றவங்க பார்க்கணும் அப்படின்னு அந்த தைரியத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஞான சொரூபிணியாக இருக்கிறாங்க அன்பு சொரூபிணியாக இருக்கிறாங்க அதனால் பாபா சொல்கிறாரு இறுதி நிலை ஒரே ஈடுபாட்டில் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காகத்தான் சிவபாபாவே நினைவு செஞ்சுட்டு இருக்கிறீங்க இருக்கணும் இது இறுதி நிலை இறுதி நிலை யாரோ ஒரு ஃபேமஸ் ஆனவர் வந்து இதை நக்கல் பண்ணாங்க அவர் பிரம்மகுமாரி மனசில் வச்சு சொன்னாரா என்னன்னு தெரில வாழும்போதே சாகுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டு இருக்கிறாங்க இது முட்டாள்தனமாக இல்லையா அப்படின்னு ஒரு ஃபேமஸான ஒருத்தர் சொன்னார் நம்ம அறகுறைய பாபா ஞானத்தை கேட்டு கூட சொல்லியிருக்கலாம் இல்லையா ஆக்சுவலாக இறக்கும்போது தான் அந்த சுதந்திரம் வருது சதா ஆனதும் அப்போ எல்லாத்துலேருந்தும் விடுபட்ட நிலை அந்த நிலை அது புரிஞ்சிக்காமல் திடீர்னு கேட்குறனால ஒரு வேளை அவங்க அப்படி தப்பாக புரிஞ்சுக்கலாம் அல்லது இதை வச்சு இல்லாமல் வேறு எதையோ வச்சு கூட அவர் சொல்லியிருக்கலாம் தெரியாது ஒரே சீரான மனநிலை இருக்கணும் அதுக்காக தான் பாபா இதை கற்றுக் கொடுக்கறது அதனால தான் பாபாவை நினைவு செஞ்சுட்டே இருக்கோம் எல்லாருக்கும் காட்சி கிடச்சிருது கிருஷ்ணர் இது வந்து அந்த டைம் வந்த வாணி இல்லையா அப்போ வந்த எல்லோருக்குமே பாபா காட்சி காட்டினார் ஸோ அதனால சொல்கிறாரு கிருஷ்ணரும் கிரீடதாரி ராதையும் கிரீடதாரி ஆனால் எப்போ ஆவாங்க எப்போ ஆவாங்க நீங்கள் எப்போ ஆவீங்க கிரீடதாரியா உங்கள் முயற்சி உங்கள் முயற்சிப்படி சத்தியுகத்தில் ஆகுறீங்களா திரேதா யுகத்தில் ஆகுறீங்களா எல்லாம் இருக்குது ஸோ எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்வீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் உயர்ந்த பதவியை அடைவீங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு ராஜ்யத்தை அடைவோம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல மம்மாவும் பாபாவும் ராஜ்யத்தை அடையிறாங்கன்னா நீங்கள் ஏன் ஃபாலோ பண்ணி நீங்களும் அடையக்கூடாது அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி இப்போ என்ன பண்ணால் அவங்கள மாதிரி ஞானத்தை நல்லா கிரகிச்சு தாரணை பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் தாரணை செய்ய வைக்கணும் அந்த அளவுக்கு சேவை செய்யணும் அப்போ தான் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான பலன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதோடைய பலன் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ லௌகிக ஸ்கூல்லேயே சரியாக படிக்கல முயற்சி பண்ணலன்னா மார்க் கம்மியாக தானே எடுப்பாங்க ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு என்ன மாதிரி எக்ஸாம் ஐந்து விகாரங்கள்ற மாயா ராவணன வெற்றி அடைகிற எக்ஸாம் இது ஒரு விதத்தில் சண்டையும் கூட ஆனால் அஹிம்சையான சண்டை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யணும் எந்த அளவுக்கு சேவையிலே மூழ்கி இருக்கணும் பாபாவுடைய நினைவும் சேவையும் இரட்டை போட்டுன்றாங்க இது ரெண்டுத்துலேயும் சதா மூழ்கி இருக்கணும் சதா தாரணை ஆகி தாரணை ஆக்கணும் மற்றவங்கள தாரணை செய்ய வைக்கணும் இதிலே மூழ்கி இருக்கணும் அப்போ இதுக்கு எவ்வளோ முயற்சி இருக்குது முயற்சி பண்ணாமல் எந்த பதவியும் கிடைக்காது லக்ஷ்மி நாராயணன் பதவின்னா சித்தி வீட்டுக்கு போகிறதா இன்னொன்று இது யுத்தம் அஹிம்சா யுத்தம் சதா மைண்டில் ஞானம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா நினை விருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் சுப பாவனை எழுப்பிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த சக்தியின் அதிர்வலைகள் உங்களை சுற்றி பரவிக்கிட்டே இருக்கணும் இவ்வளவும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குது 
இந்த ஆயுதம் எப்பயும் ரெடியாக வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட டெஸ்ட் பேப்பர் வந்தாலும் கவலை இல்லை ஆனால் இந்த ஆயுதம் சரியாக இல்லை அப்படின்னா தான் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடுவீங்க ராமனுக்கு ஒருவேளை வில்லு அம்பை கொடுக்கலன்னா சூரிய வம்சத்தினர் சந்திர வம்சத்தினர் நீ எப்படி பிரித்து சொல்கிறது சூப்பராக சொல்கிற இல்லையா அதனால் நீங்கள் எவ்வளவு முயற்சி செய்வீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய இறுதி நிலைக்கேற்ற கதி கிடைக்கும் தேகத்தை பற்றிய சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் மறக்கணும் நீங்கள் அசரீரியாக வந்தீங்க அசரீரியாக திரும்பி போகணும் இதே தான் உங்கள் மைண்டில் ஓடிட்டு இருக்கணும் இவ்வளவு சின்ன புள்ளியாகிய நீங்கள் இந்த காது மூலமாக கேட்குறீங்க வாய் மூலமாக பேசுறீங்க ஆத்மாக்களாகிய நாம் ஒரு சரீரத்தை விட்டுட்டு இன்னொரு சரீரத்தை எடுக்கிறோம் இப்போ ஆத்மாக்களாகிய நாம் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் பாபா மிக நன்றாக அலங்கரிக்கிறார் அந்த அலங்காரத்தின் மூலமாக மனுஷன்லேருந்து தேவதை ஆகிடுறீங்க சிவபாபாவை நினைவு செஞ்சு நாம் இப்படி ஆகுறோம்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க பாபா சொல்கிறாரு என்ன நினைவு செய்யுங்க ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்க அப்போ தான் நீங்கள் சொர்க்கத்தின் எஜமானன் ஆவீங்கன்னு கீதையிலும் இருக்குது முற்றிலும் சகஜமானது புரிஞ்சிக்கவும் செய்கிறீங்க நாங்கள் ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் உங்கள் கிட்ட இருந்து பிரம்மா மூலம் ஆஸ்தியை அடைகிறோம் அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறீங்க பிரம்மாவின் மூலம் தேவதா தர்மத்தின் ஸ்தாபனை நடக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ச்சி அடையாத காரணத்தினால பின்னர் திரேதாவின் சத்திரிய தர்மத்துக்கு போயிடுறாங்க பிரம்மாவின் மூலம் பிராமண தேவத சத்திரிய என்ற மூன்று தர்மங்களின் ஸ்தாபனை சிவபாபா பண்ணுறார் சத்யுகத்தில் வேறு தர்மங்களே இருக்காது மற்றவை அனைத்தும் பின்னர் துவாபர யுகத்திலிருந்து தான் வருது அவைகளுடன் நமக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது நாம் ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தவர்கள்ன்றதையே பாரதவாசிகள் மறந்துட்டாங்க இந்த நடிப்பும் கூட இப்படி நாடகத்தில் உருவாகி இருக்கு நல்லது பாபா சொல்கிறேன் மம்மா பாபா எப்படி லக்ஷ்மி நாராயணன்னா ஆகுறாங்க அந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்கன்னா நீங்களும் அதேமாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு பலன் அடையுங்க ஸ்கூல்லையும் முயற்சி பண்ணால் தானே கிடைக்குது அது மாதிரி இது மாயா ராவணனை அழிக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு எப்படிப்பட்ட முயற்சி இருக்கணும் ஒரு வினாடி விடாமல் இருக்கணும் அப்போ அந்த முயற்சி எப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது மாயா அவங்க கிட்ட வந்ததே தெரியாத அளவுக்கு ஸ்வதிஷ்ண சக்கரதாரியாகி சக்கரத்தை சுத்திக்கிட்டே ஞானத்தை அசை போட்டுக்கிட்டே பாபா நினைவில் மூழ்கியே இருந்து எல்லா மாயாவும் வெற்றி கொண்டீங்கன்னா சூரிய வம்சம் அல்லது கஷ்டப்பட்டு சண்டைப்பட்டு ஒவ்வொரு தடவையும் மாயா அடித்து உடனே ஞானம் அம்பு எடுத்து அடித்து அப்புறம் உங்களை சரிப்படுத்திக்கிறது இப்படியே உங்கள் நிலமை போயிடுச்சு கடைசி வரைக்கும் அப்படின்னா திரேத்தாயுகத்துக்கு போயிடுவீங்க சந்திர வம்சத்துக்கு போயிடுவீங்க ஸோ வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறதுக்குத்தான் ராமனுக்கு அம்பு வில் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அவர் ஒன்றும் விலங்குகளை வேட்டையாடிட்டு இல்லை அப்போ ஏன் அம்பு வில் கொடுத்துருக்குறாங்க அவர் ராஜா வச்சு அப்போ ஏன் அம்பு வில் கொடுத்துருக்குறாங்க ராமருடைய அப்பா தசரதர் ஒன்றும் அம்பு வில் தூக்கிட்டு இருக்க மாட்டார் இப்போ ஏன் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ யுத்தம் போடுறதுலே நேரம் போயிடுது பாபாவுடைய அன்பில் மூழ்க மூழ்கிறாங்க பட் அடிக்கடி அந்த ஒரே சீராக இல்லை ஸோ வித்தியாசப்படுத்தி காட்டுறதுக்காக தான் அம்பு வில் கொடுத்துருக்குறாங்க அதனால் பாபா சொல்கிறார் எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறீங்களோ இப்போ அந்த முயற்சி கேட்டுற மாதிரி தான் இறுதி நிலை வரும் முழுக்க முழுக்க பாபா ஞானம் பாபா ஞானமே உள்ளே போட்டிங்கன்னா அதே தான் வரும் முழுக்க முழுக்க நியூஸ் பேப்பர் டிவியை பார்த்து என்ன நடக்குது என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சிங்கன்னா அதுதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும் அப்போ பிறவி எது நிர்ணயிக்கும் 
இப்ப நீங்க எதை அதிகமா உள்ள போட்டு சமஸ்காரம் ஆக்குறீங்களோ நேற்று வானில சொன்ன மாதிரி இயல்பான சமஸ்காரமா எதை ஆக்குறீங்களோ அதுதான் கடைசியில நினைவு வரும் அது கேட்ட பிறவி கிடைக்கும் அதனால என்ன பண்ணணும் நேரா பாபா கிட்ட போயிடணும் பாபாக்கு என்ன உடலா இருக்குது அதனால தேகத்தை பற்றிய எந்த சிந்தனையும் இருக்கக்கூடாது உங்க தேகத்தையே நீங்க மறந்துடணும் ஒலியா இருக்கிறவன் ஒலியா இருக்கிறவன் ஒலியா இருக்கிறான் அவ்வளவுதான் எல்லாத்தையும் மறக்கணும்ன்ற நான் ஒலியா வந்த இந்த உடலுக்குள்ள மீண்டும் ஒலியா போப்பார் உடலை விட்டுட்டு அசரீரியா போகணும் ஸோ அந்த பயிற்சி பண்ணிட்டே இருக்கணும் என்ன பயிற்சி நான் ஆத்மா சின்ன புள்ளி காது வழியா கேட்டுட்டு இருக்கிறேன் கண்ணு வழியாக பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் வாய் வழியாக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஆனால் எல்லாம் பண்ணுறது ஆத்மா எதிர இருக்கலாம் ஆத்மா கண் வழியாக பார்க்குது அந்த பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த உடலே மறந்துடணும் ஆத்மா போகுது ஆத்மா நடக்குது ஆத்மா அந்த உடம்பு வச்சு நடக்குது இப்படி பயிற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆத்மா நான் இந்த உடம்பு விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பு எடுக்க போகிறேன் ஸோ இதெல்லாம் நமக்குள்ளே பேசி பயிற்சி பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் இப்போ அதே மாதிரி ஆத்மாக்கள் நாம் நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறோம் பயிற்சியெல்லாம் எதுக்கு வீட்டுக்கு கூப்பிட்டா போக நான் ரெடியாக இருக்கிறேன் அது எப்படி ரெடியாக இருப்பீங்க அதை தவிர வேறு எந்த நினைவும் எந்த தேகதாரி நினைவும் இல்லாமல் இருந்தால் தான் எங்கேயும் போய் புத்தி மாட்டாமல் இருந்தால் தான் உங்களால் முடியும் ஸோ அந்த பயிற்சி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் பாபா நீ கூப்பிட்டா வர்றதுக்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் இது என்னுடைய கடைசி நடி ஆயிடுச்சுன்னா என் நிலம என்ன ஆகுது அதனால் எந்த வீண் விஷயமும் கேட்கறதுக்கு புத்தி ஆசைப்படுதா உடனே மைண்டில் என்ன வரும் ஐயோ இது என்னுடைய கடைசி நடியாக இருந்தால் என் நிலம என்ன ஆகுது அப்படின்னு ஓடி வந்துடணும் விட்டுட்டு ஆனால் பாபா கூப்பிடும்போது போயிடணும் பாபா எந்த அளவுக்கு அழகாக நம்மளை ஞானத்தினாலும் யோகத்தினாலும் அலங்கரித்து தேவதை ஆக்குறார் சிவபாபாவை நினைவு செஞ்சு செஞ்சே தேவதை ஆகிறோம் தெரியுதில்ல அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் என்னை நினைவு செய்யுங்க ஆஸ்தியை நினைவு செய்யுங்க சொர்க்கத்தின் எஜமானன் ஆகிடுங்க இதன் மூலமாகவே அப்பா ஆஸ்தி அப்பா ஆஸ்தி அப்பா ஆஸ்தி ஆத்மாவை பாருங்க ஆத்மாவுடைய ஆதி அனாதி சமஸ்காரத்தை பாருங்க பரிசுத்தமான சமஸ்காரத்தை பாருங்க அந்த பயிற்சி இருக்க இருக்க என்னாகும் சொர்க்கத்தின் எஜமானன் ஆகிடுவீங்க இது கீதையில் இருக்குதுன்ற ஸோ அது எந்த இடம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா சூப்பராக கீதையின் பகவான் யார் அதில் உள்ள ஞானத்துடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னு நாம் புரிய வைக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி சொர்க்கத்துக்கு போகிறது ரொம்ப ஈஸி நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் சொல்றோம் பாபா ஒவ்வொரு கல்பத்திலயும் உன்கிட்ட இருந்து தான் ஆஸ்தி அடைஞ்சேன் பிரம்மா மூலமா அடைஞ்சேன் பிரம்மா மூலமா தேவதை தர்ம ஸ்தாபனை ஆச்சு ஆனா ஒருவேளை பாபா சொல்றது முழுசா ஃபாலோ பண்ணலன்னா ஃபுல் மார்க் எடுத்து பாஸ் ஆக முடியாது அப்ப என்ன ஆகும் தேத்தா யுகத்துக்கு போயிடுவீங்க ஏன்னா பிரம்மா மூலமாக கொடுக்குற இந்த ஞானத்தின் மூலமாக தான் பிராமணன் சத்திரிய பிராமணன் தேவதை சத்திரிய மூன்று தர்மங்களும் உருவாகுது அதிலும் குறிப்பாக சத்தியுகத்தில் ஒரு தேவதா தர்மம் தவிர வேறு எந்த தர்மத்தினரும் கிடையாது ஏன்னா திரேதா யுகத்தில் சத்திரியன்னு அது ஒரு தர்மம் ஆயிடுது தேவதைகள் தான் பட் இருந்தாலும் சக்தி குறைஞ்சதுங்கனால சத்திரிய இருக்கலாம் இருக்கிறாங்க அப்போ திரேதா யுகத்துக்கு போயிட்டிங்கனாலே ரெண்டு தர்மம் வந்த மாதிரி ஆகிடுது ரெண்டுமே ஒரு வழிபடி நடக்கிறவங்க தான் பட் இருந்தாலும் ரெண்டு தர்மத்தினர் ஆகிடுது அப்போ சத்தியுகத்தில் தான் வேறு எந்த தர்மமும் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியும் மற்றபடி மற்ற எல்லா தர்மங்கள் ஏன்னா இந்த மூணு பேருமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வழி தான் பிராமணர்கள் ஃபாலோ பண்ணுற அதே வழி தான் தேவதைகள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அதே வழியை தான் சத்திரியர்களும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க திரேதா யுக சத்திரியர்கள் ஆனால் இந்த துவாபரகத்தில் இருந்து தான் மற்ற மதங்கள் வழிகள் வருது ஆனால் அந்த தர்மங்களுக்கும் உங்களுக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது சூப்பராக சொல்லாக இருப்பாங்க
கிடையாது ஆனால் நம்ம ஆதி சனாதன தேவி தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவங்க அவ்வளோ உயர்ந்த தர்மத்தை சார்ந்தவங்க நாமன்றத பாரதவாசிகளே மறந்துட்டாங்க இப்படி மறக்கிற நடிப்பும் நாடகத்தில் பதிவாகிருக்குது என்ன பண்ணுறது ஸோ யாருடைய குற்றமும் கிடையாது போய் ஞாபகப்படுத்துங்க ஞாபகப்படுத்தினா தானே உங்களுடைய பதவி ஏறும் ஸோ அது உங்கள் வேலையை நீங்கள் பண்ணுங்கள் நல்லது இனிமையிலும் இனிமையான காணாமல்பை கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாயும் தந்தையுமான பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணிக்கான முக்கிய சாரம் ஸ்ரீமத் படி இந்த ஞானத்தை ஃபுல்லாக படித்து தாரணை செஞ்சு மற்றவங்களையும் படிக்க வைக்கிற தாரணை செய்ய வைக்கிற தொழிலை செய்யணும் உங்கள் தொழிலே இது தான் பிராமணர்களுடைய தொழிலே கீதையை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது தான் நாடகத்தின் விதியில் உறுதியாக இருக்கணும் இந்த நாடகம் கண்டிப்பாக எனக்கு நன்மையைத்தான் கொடுக்கணுன்றதில் அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி இருக்கணும் பாபாவே இதை நடத்திட்டு இருக்கிறாரு இந்த ஞானத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு அதுலேயும் அசைக்க முடியாத நிச்சய புத்தி இருக்கணும் நான் தேவதையாகிறேன் நடப்பவை அனைத்தும் எனக்கு சக்தியை நிரப்புறதுக்காக நடக்குது கவலையற்று இருக்கணும் எந்த விஷயம் வந்தாலும் கொஞ்சம் கூட கவலைப்படக்கூடாது அம்மா செத்தாலும் அல்வா சாப்பிடணும் ஏன்னா எல்லாமே நன்மைக்கு தான் சரீரத்தை எடுத்துட்டு போகிறாங்கல்ல அதுதான் இல்லையா இப்போ உங்கள் குழந்தை இருக்குது உங்கள் குழந்தைய பக்கா பாபா குழந்தைய ஆக்கிட்டீங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தில் ஆக்சிடென்ட்லேயோ எதுலேயோ இறந்துடுது அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்படுதுங்கன்னா சமஸ்காரம் நல்ல சமஸ்காரம் இல்லை அது போய் இதை விட நல்ல சேவை செய்கிறதுக்கு போயிருக்குது அதனால் கவலைப்படாதீங்க எந்த விஷயத்தை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது ஏன்னா பிராமண வாழ்க்கையோடைய பொக்கிஷமே குஷி தான் குஷி இல்லைனா அது பிராமண வாழ்க்கையே கிடையாதுன்றார் இறுதி காலத்தில் ஒரு பாபாவை தவிர வேறு எந்த நினைவும் வந்துடக்கூடாது வந்துடுச்சுன்னா அந்த மாதிரி பிறவி வந்துடும் அதனால் இந்த தேகத்தையும் மறக்கக்கூடிய பயிற்சி செய்யுங்க அசரீரி ஆகணும் நான் அழகாக இருக்கிறேன் இவங்க அழகாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேகத்தையே பார்க்குற பழக்கம் வந்துச்சு நிரந்தரமாக தேகத்தையே பார்க்குற பதவி கிடச்சிடும் சத்தியுகத்தில் அது என்ன பதவி வெட்டியா ஏன்னா தேகன்றது பிணம்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்னு பாபா ஒரு அவிக்த முடியல சொல்கிறார் இப்போ பாருங்கள் அப்போ என்ன பண்ணோம் தேகத்தை மறக்கக்கூடிய பயிற்சி அசரீரி அசரீரி இப்போ எந்த கவலையும் இருக்காது ஆத்மா அந்த ஆத்மா அதோடைய விசேஷ குணத்தை பாருங்கள் அது நடிப்பு நடிக்குது போயிட்டே இருங்க நான் ஆத்மா ஆத்மா அந்த பயிற்சி பண்ணுறதுக்கே நமக்கு டைம் இல்லை நாம் ஏன் மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அர்த்தம் வேணாக்கணும் வரதானம் எப்போவுமே தயார் நிலையில் இருக்கிறவங்களா ஆகணும் எவரடியாக இருக்கிறவங்களா ஆகி எல்லா டெஸ்ட் பேப்பர்லேயும் மகிழ்ச்சியின் அனுபவம் செய்யக்கூடிய விசேஷ ஆத்மா ஆகுங்க அதுக்கு விளக்கம் சங்கம யுகம் ஆன்மீக மகிழ்ச்சியில் இருக்கக்கூடிய யுகம் அதனால் எப்போவுமே மகிழ்ச்சியிலே இருங்க ஒருபொழுதும் எந்த விஷயத்தை பார்த்தும் குழம்பவே கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் சோதனையிலும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு மட்டும் குழப்பம் வந்தால் கூட சரி ஒருவேளை அந்த வினாடியில் கடைசி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா உங்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்க அந்த கடைசி நிலைக்கு ஏற்ற கதி என்னவாகும் என்னவா போய் பிறப்பீங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க அதனால தான் பாபா சொல்றது எப்பவும் தயாரா இருங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எப்பவும் குஷியா இருங்கன்னு அர்த்தம் எவரடிக்கு அர்த்தமே எப்பவுமே குஷியா இருங்கன்னு அர்த்தம் இப்ப சரீரத்தை விட்டால் நான் தயாரா இருக்கேன்னு அர்த்தம் இப்ப குஷியா இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் எந்த பிரச்சனையுமே நீங்க முழுமை நிலை அடையிறதுல தடை ரூபமா ஆக விட்டுறாதீங்க நான் உலகத்தில் எல்லோரையும் விடவும் மதிப்புமிக்க விசேஷ ஆத்மா 
என்னுடைய எல்லா எண்ணங்களும் பேச்சும் கர்மங்களும் விசேஷமாத்தான் இருக்கணும் ஒரு வினாடி கூட வீணா போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிற நினைவு ஒரு வினாடி விடாம உங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஸ்லோகன் உயர்ந்த கர்மங்களின் கணக்கு சேமித்தபடி சென்றீர்கள் என்றால் பாவ கர்மங்களின் கணக்கு தானாவே முடிஞ்சு போயிடும் சூப்பரா சொல்ற இல்லையா உயர்ந்த கர்மங்களின் கணக்க சேமித்தபடி இருந்தீங்கன்னா இல்லையா உயர்ந்த கர்மம் எப்ப வரும் நேத்து வரதானத்துல சொன்னார் இல்லையா யாருடைய சமஸ்காரமாகவே ஆயிடுச்சு உயர்ந்த குணங்கள்னா தானாவே உயர்ந்த கர்மங்கள் தான் வரும்ன்ற அப்ப உயர்ந்த கர்மங்களின் கணக்க சேமிச்சுக்கிட்டே போங்க இல்லையா நல்ல புண்ணிய கணக்கு என்ன புண்ணிய கணக்கு அன்பா பேசுறது அமைதியா இருக்கிறது தெய்வீக குணங்கள் வெளிப்படுத்துறது நிறைய பேரை துக்கத்திலேருந்து விடுவிக்கக்கூடிய பாபாவுடைய சேவை செய்யறது இதை இது எல்லாருக்கிட்டையும் ஆசீர்வாதம் வாங்கிறது ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறது இந்த மாதிரி உயர்ந்த காரியங்களின் அக்கௌண்ட்டு அதிகமாகிட்டே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் தானாவே பாவ கர்மங்களின் கணக்கு முடிஞ்சிடும்ன்ற அதுதான் சேவை பாவத்தை எரிக்கும்னு பாபா சொன்னதுடைய ரகசியம் அது எப்படி எரிக்குதுன்னா சேவையின் மூலம் மற்றவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் வாங்குறீங்கல்ல அது எரிச்சிடும்ன்று சூப்பர் இல்லையா தானாவே முடிஞ்சுபடும் இது ஒரு சூப்பரான விதி சரி வரதானம் பாருங்க சங்கம் யுகமே குஷி நிறைஞ்ச யுகம் பிராமண வாழ்க்கையோட மிகப்பெரிய பொக்கிஷமே குஷின்றாரு அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா இருங்க என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும் உங்க குஷியை மட்டும் விட்டுறாதுங்க இப்ப சமயமா ரெண்டு வருஷமாவே பாபா அவிக்த முறையில அடிக்கடி சொல்றது இது பாப் தாதா மீட்ல அப்ப எந்த சூழ்நிலை வேணாலும் வரட்டும் ஒரு வினாடி கூட குழம்பிடாதீங்க ஏன்னா நீங்க குழப்பம் அடையிற அந்த ஒரு வினாடி உங்க கடைசி நொடினா என்ன ஆயிடும் யோசிச்சு பாருங்க அதனாலதான் மம்மா வந்து இந்த நொடி கடைசி நொடின்ற பயிற்சி பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அப்ப என்ன வேணாலும் வரட்டும் நான் சிரிச்ச முகத்தோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு தயாராயிருங்க அப்போ பாருங்கள் எந் எந்த பிரச்சனையுமே நீங்கள் முழுமை நிலை அடையிறதுக்கு தடையாக ஆக விட்டுடாதீங்க அப்போ ஒரு ஒரு வினாடியும் நான் முழுமை நிலையை அடையிறதுக்கு என் குஷியை கெடுக்கிறதுக்கு வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆனால் நான் விட மாட்டேன் ஏன்னா குஷி உங்கள் கையில் தான் இருக்குது பாபா நினைவில் இருங்க பாபா ஞானத்தை ஆசைப்படுங்க குஷி தான் வரும் அதை விட்டு அப்புறம் இதை டெஸ்ட் பேப்பர் இது மாயான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க என்னை கீழே இறக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் நான் வரமாட்டேன் அது உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு முன்னாடியில் இருந்தே அப்போ தான் அது வரும்போதும் நீங்கள் ரெடியாக இருப்பீங்க அப்படி இருக்கணும் அப்போ அதுக்கு நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்படின்னு நீங்கள் எல்லாரையும் விட நம்பர் ஒன் ஆத்மா நான் தான் எல்லாரும் எவ்வளவு எல்லாரும் வந்து எனக்கு கீழானவங்கன்னு நினைங்க அப்ப எனக்கு கீழானவங்கன்னா கீழான காரியம் தான் பண்ணுவாங்க ஸோ என்னை பத்தி தப்பா பேசுவாங்க தப்பா நடந்துக்குவாங்க தப்பான எண்ணங்கள் வைப்பாங்க அதை பத்தி எனக்கு காலை கிடையாது ஆனா நான் உயர்ந்தவன் ஸோ என்னுடைய எண்ணம் பேச்சு காரியங்கள் கண்டிப்பா விசேஷமா தான் இருக்கணும் ஒரு வினாடி கூட வேஸ்ட் ஆக விட மாட்டோம் ஒரு வினாடி கூட வீண் எண்ணமோ வீண் வார்த்தையோ வீண் நடத்தையோ இருக்கவே விட மாட்டேன் அப்படின்ற நினைவு வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சதா குஷியா இருப்பீங்க உங்களுடைய வேலை சங்கமத்துல குஷியா இருந்து குஷியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது இதுதான் உண்மையான சேவைன்னு பாபா சொல்றாரு இல்லையா குஷி எல்லாரையும் எப்படி திருப்திப்படுத்துறது எப்படிப்பட்ட டெஸ்ட் பேப்பர் எடுத்துட்டு வா எப்படிப்பட்ட கடுமையான சுபாவம் உள்ளவங்களை அழைச்சிட்டு அவங்க கிட்டே நான் ஆசீர்வாதம் வாங்கி காட்டுறேன் அவங்களுடைய மனசுல இடம் பிடிச்சு காட்டுறேன் இது ஒரு மிகப்பெரிய டெஸ்ட் பேப்பர் வைக்கணும் இல்லையா ராமரை காட்டுக்கு அனுப்புறாங்க கைகை அவங்க கிட்டயும் ஆசீர்வாதம் வாங்கணும்னு நீங்க ஆசீர்வாதம் கொடுக்கலையம்மா அப்படின்னு தான் சொல்றாங்களே தவிர அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம்ல வந்து காட்டுக்கு போகும்போது நடுவுல ஏதோ ஒரு பேச்சு வரும்போது கைகை தாய் ஏதோ ஒண்ணு ராமர் சொல்லும் போது கைகை தாய் சொல்லாதீங்க அதெல்லாம் அது அப்படி ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் திட்டுவார் யாரு லக்ஷ்மணன் அப்ப ராமர் திரும்பி சொல்லுவார் நீ நம்மளுடைய தாய பத்தி பேசிட்டு இருக்கிற அப்படின்றார் அப்ப என்ன அர்த்தம் நாம உயர்ந்தவங்க நம்ம மற்றவங்க நம்மள என்ன வேணாலும் பேசட்டோம் ஆனா நம்மளுடைய வார்த்தை சாதாரணமா வரக்கூடாது இது ஒரு குடும்பம் ஈஸ்வரிய பரிவாரம் இந்த பரிவாரத்துல உள்ளவங்களே கூட உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கட்டும் ஆனா நாம நம்ம பரிவாரத்தை நமக்கு எல்லாமே பரிவாரம் தான் இல்லையா பிராமண பரிவாரம் மட்டும் இல்லை ஒட்டுமொத்த உலகமே குடும்பம் தான் யாருமே ஞானி ஆத்மா இருக்கட்டும் அஞ்ஞானி ஆத்மா இருக்கட்டும் ஒரு வார்த்தை கூட தப்பா பேசக்கூடாது ஏன் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவன் நான் என் வாயில தவறான காரியம் வந்துச்சுன்னா அப்புறம் ரோல் மாடலாக அவங்க யாரை தான் பார்ப்பாங்க 
இல்லையா ஸோ அந்த எண்ணம் அந்த நினைவு அந்த லட்சியம் உங்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணும் எப்பவும் குஷியாக இருக்கணும் எப்பவும் குஷி படுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்லோகன் என்ன சொல்கிறாரு ஆசீர்வாதங்களின் கணக்கு சேர்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சாப கணக்கு முடிஞ்சிடும் அதுதான் இதோடைய அர்த்தம் இல்லையா பாவ கர்மங்களின் கணக்கு தானாகவே முடியும்னா உயர்ந்த காரியங்கள் செய்கிறதுலே பிஸியாக இருங்க தானாகவே பாவம் செய்கிறதுக்கு டைமே இல்லாமல் போயிடும் சேர்த்து வச்ச பாவமும் எரிஞ்சு போயிடும் இல்லையா அதாவது எப்படின்னா உங்களை சேவை செய்ய விடாது இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் செஞ்ச பாவம் தான் சேவை செய்ய விடாது சுய புருஷார்த்தம் செய்ய விடாது ஸோ நீங்கள் இதில் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சேவையிலும் நினைவிலும் மூழ்கிட்டே இருங்க உங்களால் அதை நிரந்தரப்படுத்த முடிஞ்சதுனால என்ன அர்த்தம் பாவம் அழிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ உயர்ந்த காரியங்கள் செய்கிறதுல உங்களுடைய கவனத்தை கொடுங்க பாவ கர்மங்கள் தானாகவே முடிஞ்சிடும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா